So I want to welcome everyone to Abia, uh, Abia and um, Washington Coffee Club's joint session. And today uh, we have a import an important topic on Dhaka Metro Rail, particularly cost assessment. Uh, as our main speaker, Dr. Nazrul Islam. So allow me to say a few words about Nazrul, who is very well known in the community. Uh, but uh, <clears throat> let me say a few words that he is actually a specialist at the US Department of Transportation. And he has been there for the last 17 years. Before that, he worked for a consulting firm in Boston, Massachusetts for 13 years. Dr. Islam specializes in transportation planning, congestion management, and air quality analysis. He has developed transportation simulation models for more than 10 states in the United States. Nuzrul was born and grew up uh, in a small town in Bangladesh. He completed BS in civil engineering from Ruet uh, and graduated at the top of his class. After working for several years in Bangladesh, Dr. Islam moved to Saudi Arabia and played a crucial role in Makkah Medina Riyadh Jeddah projects, two of the most important projects in that region. Dr. Islam earned PhD at Utah State University in 1994. He's a registered professional engineer. And there are many other qualifications uh, that uh, People already know he organizes the Boy Mela in Washington, D.C., a uh, great event, among others. So without further ado, Dr. Islam, floor is yours. Please go ahead. Uh, thank you, uh, Dr. Anis Rahman. Am I screen? Yes, I'm seeing it. I'm seeing it. I'm seeing it. informal presentation. I'm going to do this. I'm going to do uh, Anish Bolar Pore, Bablam presentation, Korea, but another feedback nay, Jate Aro improve Kote Pari. To Amar presentation ta mainly Ami Chatta Hage Bakuresi. Rotum Taholo overall uh, Dakar population congestion among mode share, Erupure correct a slide and Bolbo, Dakabo Tarpore Dhaka Metro among Aro Metro around the world, Asset Arshate to compare Kurbo. Compare Kore. আমি থার্ডে যাব এর কস্ট এবং बेनिफिट्स কস্ট কত পড়ছে ক্যাপিটাল কস্ট অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স কস্ট এগুলা নিয়ে একটু আলাপ করব তারপরে ফাইনাল পার্টে আমাদের অবজারভেশন এবং কোন সাজেশন আছে কিনা এর উপরে কিছুটা কথা বলবো তো প্রথমে আমি ঢাকা শহরের উপরে কিছুটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমি শেয়ার করছি ঢাকা Sixth largest city in the world and seventh most densely populated city. Tokyo, Delhi, Shanghai, San Paulo, uh, Mexico City, Pori, Dhaka, Robustan. In the Tarsi Borokata, Dhaka is the fastest growing city in the world. Every year, 3.2 to 3.5% 3 to population grow course, about shat, take a Shareshat lak people, Dhaka, the Ashse Varete. Erekum jodi thake ta hole 2030 it will be the fourth largest city among 2050 hobe second largest city in the world ar metro byapare metro apnara shobai janen je december er 28 tarike tar mane ek bochor holo first metro line er angshik 12 km open kora hoyeche ebong tar koyek din porei prime minister second metro line line 1 etar mane construction Ultimately, their plan is man, a pasta metro line at a network or a According to plan, it is a three share This is the plan. I to bust away at a PCA or some moon a basia. I said, Hacker, get a Hacker actor statistics. I mean, Bolly total get a Hacker area hole. Do you have a actual? Kilo, uh, square kilometer. Er bitter as a Dhaka Upojela, Kerani Gonzu Pojela, Narangons, Shodor Upojela, Bandor Upojela, 
রূপগঞ্জ উপজেলা গাজীপুর সদর উপজেলা কালিয়াকর উপজেলা নরসিংদ উপজেলা এবং পলাশ উপজেলা ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং এর সময় আমরা ওই পলিটিক্যাল বাউন্ডারি সাধারণত কনসিডার করি না এখানেও আমরা আমেরিকাতেও যেমন ওয়াশিংটন ডিসিতে যখন ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যান করি আমরা ওয়াশিংটন ডিসি পার্ট অফ নর্দার্ন ভার্জিনিয়া ফেয়ারফ্যাক্স লকডাউন কাউন্টি এবং ম্যারিল্যান্ডের পার্ট নিয়ে করি তারপরে বাল্টিমোর ওই এলাকায় করি সেই জন্য ট্রান্সপোর্টেশন ঢাকাতেও ঠিক এইভাবেই এরা প্ল্যানটা করছে বেশ একটা বড় এবং এই এলাকাতে রোডওয়ে মোট দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ কিলোমিটার আছে সাইড ওয়াক মাত্র ফোর হান্ড্রেড কিলোমিটার এইটিন পারসেন্ট আর দুই হাজার সতেরোর সার্ভেতে দেখা গেছে এই রোডওয়ের সেভেন্টি সিক্স পারসেন্ট রোড অকুপাইড বাই সিক্স পারসেন্ট পপুলেশন বেসিক্যালি প্রাইভেট কার আর সেভেন পারসেন্ট রোড অকুপাইড বাই বাস অ্যান্ড মিনি বাস আর রিমেনিং রোড আদার ভেহিকল আছে আবার কিছু ইললিগাল স্ট্রাকচার আছে আনঅথরাইজড ভেহিকল পার্কিং আছে আর কারের দিক দিয়ে চিন্তা করলে দুই হাজার দশ থেকে বিশ এই দশ বছরে কার এইটি টু পারসেন্ট ইনক্রিজ করছে হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি থেকে টু হান্ড্রেড নাইন অ্যারাউন্ড নাইনটি সেভেন থাউজেন্ড কার সিমিলারলি মিনি বাস ইনক্রিজ করছে ফরটিন পারসেন্ট আর স্পিড রোড ওয়েজ অ্যাভারেজ স্পিড ওইটা দুই হাজার সাতে ছিল অ্যাভারেজ একুশ কিলোমিটার পার আওয়ার তার মানে অ্যারাউন্ড চোদ্দো পনেরো মাইল অ্যাভারেজে ছিল কিন্তু ওইটা দুই হাজার সতেরোতে ডাউন হয় সেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার ফোর মাইল এবং গত রিসেন্টলি একটা সার্ভেতে দেখা গেছে ইটস অ্যাবাউট ফোর পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার আওয়ার দ্যাট ইজ লেস দেন থ্রি মাইল টু পয়েন্ট ফাইভ মাইলস দ্যাট ইজ আমাদের আমরা সাধারণত যখন হাঁটি তখন অ্যারাউন্ড থ্রি মাইলস পার আওয়ারে হাঁটি তো তার চেয়েও কম এখন অ্যাভারেজ হয়ে গেছে একটা স্টাডিজে দেখা গেছে কনজেশন ইটস থ্রি পয়েন্ট টু মিলিয়ন আওয়ার্স যারা মানুষ আমরা যাতায়াত করি তাদের ওকে এবং ইট লসেস থার্টি থাউজেন্ড ক্রোর পার ডে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা সার্ভেতে দেখা গেছে তিরিশ হাজার কোটি টাকা প্রত্যেক দিন আমরা লস করছি এই কনজেশনে তাছাড়া অন্যান্য পপুলেশন নাকি পলিউশন অ্যাক্সিডেন্ট এগুলো তো আছে ওগুলা ওগুলো নাই ধরলাম এটা হলো পপুলেশনের মানে গ্রোথ ওভার দ্য লাস্ট সেভেন্টি ইয়ার্স আমরা দেখতে পারি আমরা যখন স্বাধীন হই তখন অ্যারাউন্ড কত টোয়েন্টি মিলিয়ন পিপুল ছিল এখন এবং এইভাবে যদি তাই এবং ইয়েতে টোয়েন্টি থার্টি ফাইভে থার্টি টু মিলিয়ন পপুলেশন হবে মানে এক্স স্বাধীনতার পরে বেসিক্যালি এক্সপোনেন্সিয়াল হারে আমাদের পপুলেশন বাড়ছে ঢাকার এটা একটা জাস্ট একটা পিকচার এখানে এটা ওই রিসেন্টলি একটা স্টাডি মানে আমেরিকান একটা স্টাডি ওরা এক হাজার শহরে স্টাডি করেছে স্পিড তিন লাখের বেশি যেখানে পপুলেশন এবং তার এক হাজার শহরের ভিতর স্টাডি করে দেখা গেছে ঢাকা ইজ দ্য স্লোয়েস্ট ট্রাফিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওই ওই ওইটাই আমি বললাম ওটা অ্যাভারেজ ওরা পেয়েছে অ্যারাউন্ড ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার আর একটা স্টাডি এটা একটু পুরানা স্ট্যাটিস্টিক দুই হাজার তিন সালের স্টাডি মানে মোট শেয়ার বেসিক্যালি সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট অফ ঢাকা পিপুল মানে ওয়াক বাদ দিয়ে রিক্সায় চলাফল চলাচল করে কারে নাইন পারসেন্ট আর বাকিটা কম অন্যভাবে ট্রাকও আছে মোটর সাইকেলে থার্টিন পারসেন্ট আচ্ছা আর একটা স্ট্যাটিস্টিক দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে কি ধরনের আমাদের শেয়ার আমরা যদি মোট শেয়ারকে দুই ভাগে স্প্লিট করি শর্ট ট্রিপ অ্যান্ড লং ট্রিপ আমাদের দেশে দেখা যায় যে রিক্সা ওয়াক বাইসাইকেল এবং পুরস্কার মিলা সেভেন্টি সিক্স পারসেন্ট দ্যাট মিনস থ্রি ফোর্থ থ্রি কোয়ার্টার্স অফ অফ দ্য ট্রিপস আর শর্ট ট্রিপস আর লং কার বাস মিনি বাস এটা অন ফোর্থ টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট এটা যদি অন্যান্য দেশের সাথে আমরা তুলনা করি দিল্লি ফিফটি পারসেন্ট লাহোর ব্যাংকং সেভেন্টিন টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট টোকি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সো দিস ইজ সেভেন্টি সিক্স পারসেন্ট দিস ইজ সামথিং উই শুড কনসিডার ডিউরিং আওয়ার প্ল্যানিং এটা একটা স্টাডি বুয়েট থেকে ওরা করেছে এখানে ওই শেয়ারটা দেখা যাচ্ছে যে নাইনটিন নাইনটি এটা ঢাকার এরিয়া হয়তো পুরো আমি যে এরিয়াটা দেখি সেটা নাও হতে পারে সেই জন্য ওই নাম্বার হয়তো মিলতে নাও পারে 
मीडियम इनकम रिक्शा बस लंडन मेट्रो सब मेट्रो इन दठारो तेष्टी साल ओपेन कर धीरे धीरे मैं लास्ट एक्सपैंडेड मैं गत दु बस आगे करीरे धीरे एक्सपैंड कर स्टेशन बाढ़ा लाइन एक्सटेंड कर मोट टू हंड्रेड सेभनिटी टू नम्बर अफ स्टेशन आर एनुअल रिप इन मिलियने दैट मीस ऑन विलियन ऑन विलियन रईडार और आओ आखने रिप दिखे कन्सिडार कर ले टोकिओ इज आई थिंक द हाएस्ट टू पॉइंट सेवेन विलियन पर इयर दें बेजिंग आन्न्यगुल मोटामुटी मतिजिल कमलापुर पूर्वाचल कमलापुर हेमायतपुर चले गजार भाटारा ब्रांच एखे चले गगर वाशिंगटन डिसी ते मेट्रो रेल सिसटेम मोट स्टेशन आज मेट्रोलिटी शेयर कर 
2005 সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিকমেন্ড করে ঢাকায়তে মাস ট্রানজিট দরকার কারণ তার মেট্রো রেল বলে নাই বাট মাস ট্রানজিট দরকার আছে এবং তখনই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মানিতেই এরা লুইস বার্জারকে হায়ার করে লুইস বার্জার আমেরিকান আমেরিকান ফার্ম তখন ওরা একটা এস টিভি তৈরি করে স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যান ওখানে প্রপোজ করে তিনটা এম আর টি হবে এবং তিনটা বিআরটি এটা প্রপোজ করে বিআরটি হলো বাস র্যাপিড ট্রানজিট যেটা নট অ্যাজ হ্যাভি অ্যাজ এম আর টি বাট লাইট কিন্তু মানে গাইডেড গাইডেড লাইনে চলে এটা হলো বিআরটি তো এই এইটা প্রপোজ করে তারপরে দুই হাজার এগারোতে যাইকা ইনভলভ হয় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি এরা একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করে এবং এরা বলে যে না এম আর টি সিক্সটা তোমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটা তোমরা শুরু করো তখন এরা এম আই টি এম আর টি সিক্স মানে মেট্রো রেল লাইন সিক্সটা মানে কনস্ট্রাকশন শুরু করা হলো দুই হাজার ষোলোতে আসলে এবং দুই হাজার পনেরোতে এস টিভিটা প্ল্যানটা আবার রিভাইস করে এখানে আমেরিকা একটু দূরে সরে যাচ্ছে জাপান ইনভলভ হচ্ছে বেশি জাপানের সহায়তা জায়গার সহায়তা ওরা এস টিভি করে এবং ওরা প্রপোজ করে পাঁচটা মেট্রো রেল লাইন এবং দুইটা বিআরটি লাইন বিআরটি সম্বন্ধে আমি আর এখন বলছি না পাঁচটা এম আরটি লাইন যেটা দেখালাম তারপরে দুই হাজার বাইশে তো পার্শিয়ালি ওপেন হয়েছে বারো কিলোমিটার আর বাকি নয় কিলোমিটার কমপ্লিট হতে দুই হাজার পঁচিশ আই মিন আপ টু মতিঝিল আগামী বছরে শুরু ওপেন হবে এবং লাস্টে যে ইয়েটা কমলাপুর ওইটা দুই হাজার পঁচিশে হওয়ার কথা আছে জাস্ট প্রপোস্ট আর দুই হাজার তেইশে এটা শুরু হয়ে গেছে এম আর টি ওয়ান বিদেশি মেট্রো লাইন ঢাকা মতিঝিল পর্যন্ত আগামী বছরে ওপেন হবে এবং কমলাপুর ওপেন হবে এখানে কিছু কিছু ট্রান্সফার স্টেশন আছে আমি এটা গিয়ে দিই যেমন মিরপুরে এখানে মিরপুর দশে অন্য একটা লাইনের সাথে লাইন পাঁচ এর সাথে ইন্টারসেট করবে এখানে ট্রান্সফার হতে পারবে আর কারণ বাজারে আর একটা আছে ওখানে এম আর টি লাইন ফাইভ সাউথে ইন্টারসেট করবে মতিঝিলে এম আর টি লাইন টু তে ইন্টারসেট করবে ট্রান্সফার পয়েন্ট আর কমলাপুরে যেটা বললাম মোটামুটি এটি হলো মেইন ট্রান্সফার সেন্টার কমলাপুরে লাইন ওয়ান টু এবং ফোর এখানে মিট করবে আর প্রজেক্টে অ্যাপ্রুভ টোয়েন্টি টুয়েলভ ওটা বলেছি কনস্ট্রাকশন ষোলোতে শুরু হয়েছে আগারগড় পর্যন্ত ওপেন হয়েছে আর বাকিটা সব সবসময় বাড়ে এটা এই সময় কনস্ট্রাকশনে দেখা যায় যে ধরা যায় সপ্তাহে 
মানে প্রধান কোয়ার্ডিনেটর তার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স কিছুদিন আগে একটা ইন্টারভিউতে বলেছে সে এবং ইনকাম হয়েছে সিক্সটি টু মিলিয়ন টিকেটে তার মানে এইটি টু পার্সেন্ট শুধু মানে ক্যাপিটাল কস্ট আমরা বাদ দিয়ে দিলাম শুধু মেনটেন অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্স এবং মেইন খরচ কিন্তু ইলেকট্রিসিটি সেকেন্ড হাইয়েস্ট খরচ হলো স্যালারি এমপ্লয় প্লাস আরও খরচ আছে তার মানে এইটি টু পার্সেন্ট আমরা কভার করছি প্রথম তিন মাসে আর লাইন সিক্স লাইন ওয়ানটার সঙ্গে একটু জাস্ট বলি যেটা আমি আগে বলেছি যে কমলাপুর থেকে যাবে এখানে এয়ারপোর্ট তারপরে এদিকে যাবে এটা আন্ডারগ্রাউন্ড পুরাটা এটা সারফেসে যাবে এক্সপেক্টেড ওভেন ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিক্স থার্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার টোটাল প্রথমটা হলো নাইনটিন পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার এটা আন্ডারগ্রাউন্ড পুরা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আর বাকিটা হলো সারফেসে ইলেভেন পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার টোটাল টোয়েন্টি ওয়ানটা স্টেশন থাকবে ডেইলি প্যাসেঞ্জার এরা আট লাখ এস্টিমেট করছে এরা বলছে যে আট লাখ পিপুল এই দুইটা লাইনে যাতায়াত করবে ডেইলি এভরিডে আর টোয়েন্টি ফোর মিনিটে এরা এয়ারপোর্ট থেকে কমলাপুর আসতে পারবে আর কনস্ট্রাকশন দুইটা কোম্পানি আছে টোকিও কনস্ট্রাকশন হলো জাপানিজ আর বাংলাদেশের পার্টনার হলো ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার নামে একটা কোম্পানি ওরা দুইজনে মিলে করছে আর টোটাল এস্টিমেটেড কট কস্ট হলো ফাইভ বিলিয়ন টাকা আমি একশো একশো টাকায় যদি আমরা এক ডলার মনে করি তাহলে আর ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ বিলিয়ন এইটা বাট আই এম শিওর ইট উইল গো আপ আচ্ছা এখন আমরা অন্য একটা জিনিস আচ্ছা আমাদের এইটা কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং জায়গা মিলে এই এই গ্রাফটা তৈরি করেছে ওদের রিপোর্ট থেকে আমি নিয়েছি আমরা এত ডলার এত টাকা খরচ করছি মেট্রো রেলে এটা কিন্তু অনলি অ্যারাউন্ড টেন পার্সেন্ট অব দ্য টোটাল ট্রিপস মেইন পার্ট হলো বাস মিনি বাস এখানে দেখেন মেজর শেয়ার অ্যারাউন্ড ফর্টি ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর প্রাইভেট কার এরা এখান থেকে ধীরে ধীরে বাড়ছেই আর আদার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বিআরটি সিএনজি তো আসি এটা নিয়ে আমি পরে একটু আলাপ করব কিন্তু এটা জাস্ট দেখালাম যে এখানে আমরা এখন মেট্রো রেলে কারা রাইড করছে কারণ মোট শিফট হবে হয়তো অনেকে বাস থেকে যাবে অনেকে কার থেকে যাবে এখন কত পার্সেন্ট কার থেকে যাবে কত পার্সেন্ট এয়ার পলিউশন কমবে মেইন মেইন পলিউটের পলিউশন তো আসে কার থেকে মোটর সাইকেল থেকে এই এইসব নিয়ে অনেক অনেক ডিসকাস করার ব্যাপার আছে আপাতত আমি পরে যদি পরে আই উইল কাম ব্যাক টু টক অ্যাবাউট দ্যাট এরপরে আমরা কস্ট আর বেনিফিটে যাই কত পার্সেন্ট কস্ট আমরা কত টাকা খরচ এবং কত কি উঠছে এটা সম্বন্ধে একটু বলেছি বাট আর একটু ডিটেল আমরা আলাপ করি আচ্ছা এই এই এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্লাইড আপনারা দেখেন মোটামুটি এই শহরগুলো নিয়েছি আমি মেইনলি ইন্ডিয়ান চার চারটা নিয়েছি তার কারণ হলো এটা আমাদের সাথে মানে কম্পেয়ার করা যায় লন্ডন হংকং এর সাথে আমাদের কম্পেয়ার খুব একটা করা রিজনেবল হবে না এখানে দিল্লি পপুলেশন অ্যারাউন্ড থার্টি মিলিয়ন আমরা এখন বর্তমানে তেইশ চব্বিশ মিলিয়ন আছে আর আমরা নেটওয়ার্ক প্ল্যান করছি ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি কিলোমিটার আর দিল্লিতে থ্রি হান্ড্রেড এইটি নাইন এবং চেন্নাই মুম্বাই আসে এবং তার মানে নেটওয়ার্ক পার মিলিয়ন পিপুল মানে লন্ডন হংকং সিঙ্গাপুর এসে অবশ্যই বেশি হবে নেটওয়ার্ক পার মিলিয়ন অবশ্যই বেশি হবে কারণ ওখানে বেটার ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম কিন্তু ইন্ডিয়াতে কম্পেয়ার করলে দিল্লিতে বেশ ভালো টুয়েলভ থার্টিন অন্যান্যগুলো কম বাট এগুলো আরও লাইন অ্যাড করছে এরা এদের বিরাট মাস্টার প্ল্যান আছে আগামী টেন ইয়ার্সে অনেক বেশি হয়ে যাবে আমাদের এখানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে আই মিন ইটস নট ব্যাড আই মিন কম্পেয়ার টু ইন্ডিয়া এর মাঝামাঝি হচ্ছে দ্যাটস ফাইন আর প্রজেক্টের রাইডারশিপ এরা যেটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো আমরা যখন কনস্ট্রাকশন করি আমরা একটা প্রজেক্ট করি মানে সিমুলেশন মডেল তৈরি করে বলি যে এত রাইডার হবে কিন্তু বাস্তবে এটা হওয়া খুব কঠিন হয়ে যায় কারণ সব কিছু ফুলফিল করা হয় না আলটিমেটলি এখানে যদি আমরা ইন্ডিয়ান সিটিগুলোকে কম্পেয়ার করি দিল্লি দ্যাটস ফাইন ইটস ভেরি সাকসেসফুল সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট প্রজেক্টেড আর অ্যাকচুয়ালের অ্যাকচুয়াল সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট অফ দ্য প্রজেক্টেড কিন্তু মুম্বাইতে সেভেন্টি ফোর কিন্তু ব্যাঙ্গালোর চেন্নাইতে খুবই কম এটা কারণ হয়তো আছে আমি জানি না ডিটেল বাট এটা এবং আমাদের ঢাকাতে কতটুক হবে এটা বলা কঠিন এখন অ্যারাউন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড পার ডে হচ্ছে কিন্তু আশি হাজার করা ছিল বাট এটা বাড়বে বিকজ অফ দ্য লিমিটেশন অফ দ্য লেন্থ প্লাস ট্রান্সফার লোকেশন আর লাস্ট কলামটা দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট 
construction cost. This is capital construction cost per kilometer. Ekhen am amra dekhi Delhi te 24 million dollar per kilometer. Mumbai te 53. Mumbai te kintu surface e and Mumbai land is very expensive. Land main main money chole gaya so the land acquisition e. But around all of them are around 40 to 50 or 20, 30 years ago. But in Dhaka, 186 million dollars per kilometer. Three to four times high. Now, I have to try to see the reason for what is happening. I have to find out what is happening. But this is an important statistic. This is the cause of our country. Just three, four times higher than Delhi, Mumbai. It is a dollar amount. It is not pure now because it is construction has been last 10, 15 years. But that does not mean that it should be three, four times lower than Dhaka. Another test. I can ask. I can ask. One more thing. I am a slight. I am Indian. A study. Take any see. Hong Kong is 220 million dollar per kilometer. But Bangkok is 74. Carcass Metro, it is in South America, in Venezuela. It is 90 plus Mexico City, it is 40 on. And Kuala Lumpur is 50 dollars. So this is the range. Hong Kong is an unusual place, so that makes sense. As we go to revenue, we have to do what we have to do with income. It is just one and not capital cost. Capital cost I am going to consider. Total expenditure million, 92 million. Tarpore, total revenue is 84 million. A loss is 8 million. It is Delhi, Mumbai, it is Hutse. London, Hong Kong, Singapore, it is different. And this is income Hutse. एक एक तीन भागे भाग करा हुए से ऐटा हलो रेवेन्यू फेयर बॉक्स रेवेन्यू तार माने डायरेक्टली आप आम्रा जे पे कोरी मेट्रो ते जावश्माय वही वही टाका टाके ऐटा अ नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू नॉन फेयर बॉक्स टाके ना मैं लिखे सी रेंटल एंड एडवर्टाइजमेंट मेट्रो राष्ट्रभाषा जे but कोनो टाकर बैंक के थी के इंटरेस्ट बोलो ये ये सबे आधार तो ये भावे स्प्लिट करा हुए से माने इनकम टाके रेवेन्यू टाके इखाने ये 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 तो रेवेन्यू टक माने जस्ट एक तू डिस्ट्रीब्यूट करा हुए से जब की भावे जस्ट लास्ट कॉलम टा हम रा देखी इखाने प्रॉपर्टी लेंड टाले फॉर एग्जांपल हांगकांग में 22% स्प्लिट करा से शेज़न ऐटा मैं जस्ट देखा जन देखा जने करें सी अस ऐटा गलो आमदर मोटा मोटी कॉस्ट एंड रेवेन्यू अखों नामदर सॉल्यूशन टकी भावे की करा दा ढाकर ढाकर एक टा जिनी शामी किसी दिन आगे वो एम एम एन सिद्धि को नारे एक टी इंटरव्यू देखलाम तो उन्हीं बोल लें जब ऐसा हमारा लॉस है अस � उन्हीं पोथों पोथों में बोल लें जे अमरा शार्क करके बोल बोल इलेक्ट्रिसिटी दाम को माते हमारे जन्ने कन हमारे इलेक्ट्रिसिटी दाम अनेक बेशी इटा ना को माले अमरा इटा के अमरा ताहले पोस्ट शाफ्टवाय लॉस दी था बेटा अमरा कोट्टे पर बोला जब ये खून अमरे देखी मेट्रो ते बेनिफिट कादर होते मेट्रो a roadway user is a benefit because if you go to the road, you can go to the road, the road travel time is going to go to the road, and you can go to the fast destination. This is the property owner near metro station, the property owner is going to go to the road, and the property is going to go to the road, and the pollution air quality is definitely improved, because if you go to the metro, you can go to the electricity, डिफेंड करे कि इलेक्ट्रिसिटी की भावे तोड़ी होती है, तारों को डिफेंड करे पोल्यूशन, किंतु जो दी माने डेफिनेटली इटा ऑन एक कुमे जावे। हेल्थ बेनिफिट आसे, जाके मेट्रो आश्वासन जरा थक बे तारा 
হেটে যাবে মেট্রোতে তাদের ইয়ে হবে অ্যাক্সিডেন্ট ডেফিনেটলি রিডিউস হবে কারণ কার অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হয় ওখান থেকে যারা মেট্রোতে আসবে তাদের হবে আর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ওভারঅল একটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হবে এবং জব জব গ্রোথ হবে এটা হলো মোটামুটি আমাদের মানে ডাইরেক্ট বেনিফিট শুধু এটাই দেখা যাচ্ছে আর বাকিটা সব ইনডাইরেক্ট এটা মানে কোয়ান্টিফাই করা সম্ভব কিন্তু এটা আলাদা অন্য অন্য স্ট্যাটি অন্যভাবে আমাদের স্টাডি করতে হবে আচ্ছা এখন হলো ক্যান ঢাকা রিকভার কস্ট ক্যাপিটাল কস্টটা তো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এটা তো এটা গভর্নমেন্ট কিভাবে শোধ করবে ইন্টারেস্ট পে করবে ওটা না হয় বাদই দিলাম আমরা অন্য জন্য জায়গায় কিভাবে আমরা একটু মানে নলেজ আমরা দেখি কিভাবে কলকাতা মেট্রো ফার্স্ট ওপেন কলকাতা মেট্রো ইজ দ্য ফার্স্ট মেট্রো ইন ইন ইন্ডিয়া নাইনটিন এইটি ফোরে ওরা ওপেন করে এবং কলকাতা মেট্রো কিন্তু মেনটেন করে ইন্ডিয়ান রেল গভর্নমেন্ট ওদের অনেক প্রবলেম ছিল ওরা প্রথমে মানে প্রচুর মানে টাকা লস দিত প্রত্যেক বছরে কোটি কোটি মানে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা লস দিয়ে ওরা আলটিমেটলি ওরা মানে এক্সপ্যানশন বন্ধ করে দিয়েছিল ওর বলছে না মেট্রো চলবে না কিন্তু তারপরে ওরা কলকাতা মেট্রোকে মেনটেন্যান্সের দায়িত্ব দেয় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট আই এম আই আই এম মানে ইউনিভার্সিটি বেসিকালি তো ওরা এটাকে ওভারহল করে ওরা প্রত্যেকটা জায়গায় এরা ইনকাম করে মানে কিভাবে অ্যাডভার্টাইজ করা যাবে কিভাবে কোথায় কোথায় মেট্রোর জায়গাগুলো সরি কোথায় মেট্রো জায়গাগুলো রেন্ট দেওয়া যাবে কোথায় কি এইভাবে ওরা মোটামুটি এখন কলকাতার মেট্রো মেট্রো মানে লস মোটামুটি কাভার দিয়ে ফেলছে এখন এরা এটা একটা সাকসেসফুল মেট্রো হিসাবে বলা যেতে পারে ওরা এখন অনেক এক্সপ্ল্যান করতেছে ওরা দমদম এয়ারপোর্টের দিকে প্রথমে বলছে বিআরটি করবে কিন্তু মেট্রোর প্ল্যান হচ্ছে এই এইরকম আর ইন্ডিয়ার ভিতর দিল্লি মেট্রো মোস্ট সাকসেসফুল এবং এটা আমাদের দেখতে হবে কেমন করে ওরা সাকসেসফুল আর একটা মেট্রোর সাকসেসের আর একটা কারণ হলো ফার্স্ট মাইল লাস্ট মাইল মেট্রোতে যাওয়ার যদি আপনার মানে ইজি ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে মানে রাইডারশিপ উঠবে না যেমন এখানে আমাদের কি আছে পার্কিং লট আছে আমরা পার্ক করে মেট্রোতে উঠি আমরা বাসে ফিডার বাসে আমরা যাই আমাদেরকে ড্রপ করে ড্রপ অফ বা কিচ কিচান রাইড বলি আমরা এবং ওয়াক বাইক এগুলা করি এখন ঢাকাতে আমাদের আশেপাশে মেট্রো স্টেশনের আশেপাশে যারা থাকে তাদের যদি ওয়াক ওয়াকেবল না হয় সাইড ওয়াক যদি ভালো না হয় যদি বাইক বাইক করে না আসতে পারে বাইক করে আসে বাইক যদি পার্ক করে না যেতে পারে তাহলে ওই ওই মানে ফিডার মোডটা মানে রাইডার হবে না সেই জন্য আমাদের থিঙ্ক করতে হবে যে কিভাবে এটা ফার্স্ট মাইল এবং লাস্ট মাইল মানে মেট্রো থেকে নেমে যে ডেস্টিনেশন যাবে ওটা কিভাবে হয় ওইটা দেখতে হবে আর হংকং মেট্রো ইজ সো সাকসেসফুল ওরা প্রত্যেক প্রত্যেক বছরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ইয়ে করে তার মেইন কারণ ওদের মেট্রোর উপরে স্ট্রাকচার দুইটা ফাইভ স্টার হোটেল আছে মেট্রো সিস্টেম উপরে ওদের রেন্টাল প্রচুর রেন্টাল প্রপার্টি আছে এবং এখান থেকে আমরা কিছুটা শিক্ষা নিতে পারি আর ইউএস মেট্রোতে ইউএস মেট্রো রেল কোনোদিনই সাকসেসফুল হতে পারে পারেনি এবং এটা এরা হয়তো আশাও করে না সব জায়গায় আমরা এখানে সাবসিডি দিয়ে আসি যেখানে আমি একটা স্লাইড আমি একটু ব্যাক করি এই যে এখানে লাস্ট কল ফেয়ার বুক এখানে আপনি দেখতে পারেন ওয়াশিংটন ডিসিতে অনলি টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট আমাদের কাভার করে এখন এটা এখানে একটু ক্লিয়ার করা দরকার ওমারটা এখানে কিন্তু মেট্রো প্লাস বাস মিলে এটা হয় মেট্রোতে এত খারাপ না মেট্রোতে মোটামুটি ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট কাভার করে কিন্তু বাসের অবস্থা বেশি খারাপ যেহেতু এটা একই একই এজেন্সি ওয়াশিংটন মেট্রো রেল ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি তো টোটাল ওদের স্ট্যাটিস্টিক্স টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট মাত্র বাকি সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট সাবসিডি দিতে হয় আমাদের ফেডারেল গভর্নমেন্ট আমরা প্রত্যেক বছর টু হান্ড্রেড মিলিয়ন করে দেই ভার্জিনিয়া দেয় মেরিল্যান্ড দেয় এবং ওয়াশিংটন ডিসি দেয় ঠিক আছে এম টি এ নিউ ইয়র্কের ওদেরও একই অবস্থা ওদের মেট্রোতে মোটামুটি ভালো কিন্তু ওভারঅল খুব বেশি হয় না বস্টনে তাই থার্টি সিক্স কিন্তু অন্য অন্য জায়গায় লন্ডন তাইওয়ান ওদিকে ওদের ভালো হয় জায়গায় এটা গেল আমার এখন অ্যাকুরেট রাইডারশিপ এস্টিমেট রাইডারশিপ কিন্তু সবসময় দেখা যায় যে আমরা অ্যাকুরেট করতে পারি না সিমুলেশন মডেল তৈরি করি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যদি রিয়েল কস্ট এবং বেনিফিট এস্টিমেট করতে চান আপনার আমার টাইম কতটুকু আছে আছে না হ্যাঁ 
তাহলে তাহলে আমাদের সিমুলেশন মডেলটা ঠিক করতে হবে এবং অ্যাকচুয়াল যে রাইডার হবে এটা ঠিক করতে হবে আর কিভাবে ইনক্রিজ করা যায় রাইডারশিপ এটা হলো ইন্টিগ্রেটেড উইথ আদার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যেমন ফিডার বাস মেট্রো মানে বাস সিস্টেমটা ভালো করতে হবে যাতে মানুষ আসতে পারে বাইসাইকেল পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মানুষ আসতে পারে এবং সাইড ওয়াক ঠিক করতে হবে যে ফার্স্ট মাইল লাস্ট মাইল যেটা অ্যাক্সেস ইগ্রেস এটাকে ঠিক করতে হবে পার্কিং অ্যারাউন্ড মেট্রো স্টেশন করতে হবে যাতে মানুষ এসে পার্ক করে যেতে পারে আর ফেয়ার বক্স রিভিনিউতে আমরা ডাইনামিক প্রাইসিং করতে পারি ডাইনামিক প্রাইসিং তার মানে হলো পিক টাইমে বেশি পে করবে যখন মানুষ যায় অফ পিকে কম পে করবে আবার অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে লো ইনকামদের সাবসিডি দেওয়া হয় স্টুডেন্টদের সাবসিডি দেওয়া হয় সেটা আমরা করতে পারি আর নন ফেয়ার বক্স রেভিনিউ যেটা মেজর পার্ট আমি সাকসেসফুল মেট্রো কিন্তু মেজর একটা অংশ আসে এদের নন ফেয়ার বক্স রেভিনিউ সেটা ল্যান্ড ভ্যালু ক্যাপচার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রেভিনিউ এবং কো ব্র্যান্ডিং অফ মেট্রো স্টেশন স্টেশন কো ব্র্যান্ডিং করে বিভিন্ন তৈরি করে এইভাবে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি এবং এই জিনিসটা ঢাকা মেট্রোতে এখন থেকেই প্ল্যান করা উচিত কারণ শুধু গভর্নমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে যেমন আমরা যেমন সিদ্দিকী সাহেব বললেন যে আমরা গভর্নমেন্টকে বলবো ইলেকট্রিসিটির দাম কমাতে আই মিন দ্যাট ইজ নট দ্য সলিউশন ইলেকট্রিসিটির দাম কমাতে গভর্নমেন্ট তো অন্য সোর্স থেকে আইনে আলটিমেটলি ওইটাকে সাবসিডি দিতে হবে ওইটা তার ওটা সলিউশন হলো সলিউশনের জন্য যে একটা ভিশন একটা লং টার্ম প্ল্যানিং ওইটা করতে হবে যেটা করলে ইট ইজ পসিবল এই দুইটা দুইটা স্লাইড আমি আবার এখানে নিয়ে এসছি কারণ দেখা যাবে যে শর্ট ট্রিপ সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট উই আর নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দিস দিস ট্রিপ আমরা শুধু মেইনলি মানে বাকি টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট নিয়ে থিঙ্ক করতেছি এখানে আমাদের সাইড ওয়াকে আমরা হাঁটতে পারি না আগে আমরা হাঁটতাম এখন ঢাকা সিটিতে হাঁটা যায় না রিক্সায় যাওয়া যায় না রিক্সা ইজ এ ভেরি গুড মোড এখানে পলিউশন বেশি হয় না কিন্তু রিক্সা চলতেই পারে না রিক্সার আলাদা কোনো লেন নাই বাইসাইকেল নিয়ে ঢাকা শহরে অলমোস্ট ইম্পসিবল এইটার সম্বন্ধে আমাদের কোনো থিঙ্কিংই করা হচ্ছে না যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট আমাদের থিঙ্ক করা উচিত যে কিভাবে এদের ইম্প্রুভ করা যায় তাহলে মানুষ আবার হাঁটা শুরু করবে হয়তো শিফট করবে এক মোড় থেকে অন্য মোড়ে শিফট করবে এখন এইটো গেল ওভারঅল মেট্রো আমি আর একটা জিনিস জাস্ট এখানে একটু বলতে চাইছি সেটা হলো মানে যেহেতু অনলি টেন পারসেন্ট হলো মেট্রো বাকি নাইনটি পারসেন্ট তো আমরা থিঙ্ক করছি না সেই ওভারঅল ঢাকার প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করা যায় এটা আমি একটা স্লাইড বানিয়েছি বিভিন্ন সোর্স থেকে ট্রাফিক রুলস ট্রাফিক রুলস আমাদের ঢাকায় কোনো ট্রাফিক রুলস নাই এবং কেউই ফলো করে না সিগন্যাল কেউই মানে না যে কোনো যে কোনো দিকে যাওয়া যায় আর আমি এডুকেট ডিসিশন মেকার বাংলাদেশে কিন্তু অনেক স্মার্ট পিপুল আছে আমি স্বীকার করি অনেকে জানে কিভাবে সলভ করতে হবে বুয়েটে আমি কয়েকজন প্রফেসর গেছি নি আমি আমি দুই দুইটা সেমিনার দিয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে এবং ওরা আমার প্রেজেন্টেশন ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট অথরিটির ওদের ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখছিল কিন্তু আলটিমেটলি এরা জেনেও জানে না আলটিমেট ডিসিশন আসে হলো ডিসিশন মেকার কারা যারা পলিটিশিয়ান্স এদের এডুকেশনটা এদের সিনসিয়ারিটি বেশি ইম্পর্টেন্ট এদের এরা যদি প্ল্যানিংটা ঠিক মতো করে তাহলেই সম্ভব এবং এরা যদি যারা এই লাইনে এক্সপার্ট আছে তাদের রিকমেন্ডেশনের ভ্যালু দেয় তাহলে এটা সম্ভব সেই জন্য এডুকেট মটোরিস এটা ডেফিনেটলি ইটস ইম্পর্টেন্ট আর পার্কিং করতে হবে ডেভেলপ ডাউন টাউন পার্কিং প্ল্যান কারণ পার্কিং এর কোনো প্ল্যান নাই ফরে গাড়ি পার্কিং মানে যাতায়াতের একটা বিশ্রী ব্যবস্থা হয়ে যায় পার্কিং রেগুলেশন করতে হবে ডেজিগনেট অন স্ট্রিট পার্কিং জোনস করতে হবে এনফোর্স নো পার্কিং জোনস অ্যান্ড মাল্টি ইউজ স্ট্রাকচার পার্কিং পার্কিং স্ট্রাকচার বড় বড় স্ট্রাকচার করে মাল্টি ইউজ করতে পারে যেখানে পার্কিং মানুষের ফি দিয়ে পার্কিং করবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো থিঙ্ক ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ল্যান্ড ইউজ টুগেদার আমরা শুধু ট্রান্সপোর্টেশন করি কিন্তু ল্যান্ড ইউজ সম্বন্ধে আমরা থিঙ্ক করি না ল্যান্ড ইউজ ইজ ডাইরেক্টলি রিলেটেড কানেক্টেড টু ট্রান্সপোর্টেশন আমাদের ল্যান্ড কোথায় ভ্যালু কিভাবে কোথায় কিভাবে ইউজ করব কোথায় রেসিডেন্সিয়াল কোথায় কমার্শিয়াল সেটার উপরে আমাদের ইয়ে ডেভেলপ জোনাল প্ল্যান 
জোনাল প্ল্যান তৈরি করতে হবে প্রটেক্ট রেসিডেন্সিয়াল নেইবারহুড রেগুলেট ফিউচার ডেভেলপমেন্ট ফিউচার ডেভেলপমেন্টটা যে যে কোনোভাবে যেন অ্যাপ্রুভাল না হয় আর তারপরে ডিসেন্ট্রালাইজ গভর্নমেন্ট অফিস গভর্নমেন্ট অফিসকে ডিসেন্ট্রালাইজ না করলে ঢাকায় যে প্রত্যেক বছরে সাত লাখ সাড়ে সাত লাখ মানুষ ঢাকাতে আসছে বাইরে থেকে এটা আসবেই এটা এটাকে তো বন্ধ করা যাবে না কারণ সব সব ফ্যাসিলিটি ঢাকাতে সব অফিসে ঢাকাতে এরকম থাকলে আসবেই এনকারেজ বিজনেস টু মুভ আউট বিজনেসকে ঢাকার বাইরে যাওয়ার এনকারেজ করো দরকার ট্যাক্স বেনিফিট দেওয়া হোক সাবসিডাইজ ল্যান্ড দেওয়া হোক ট্যাক্স নিচে ইম্প্রুভ ইন্টারসিটি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইন্টারসিটি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যদি ইম্প্রুভ করা যায় তাহলে ঢাকার মানুষ দূরে থেকে এসে ঢাকায় অফিস করতে পারবে ঢাকায় বিজনেস করতে পারবে দিস ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট উই শুড কনসিডার অ্যান্ড ফাইনালি রিকমেন্ডেশন and now i will be happy to discuss any questions anis wonderful uh, <clears throat> thank you dr islam dr nazrul islam for very enlightening um, and very useful uh, information i personally have learned a lot about dhaka and the transportation because that is obviously not <laughs> um something um known for but uh, again thank you nazrul for taking the time educating us uh you, you can unshare your screen now uh we will open the floor for question and answer and one of the main uh, thing here is that you know the other experts who can share your opinion and ask as question uh with that let us open the floor and i think we should uh, go kind of a semi moderated way uh so that everybody gets a, a chance to ask i i see uh dr shahid rab has raised his hand he himself is a um civil engineer so uh dr shahid rab please ask your question acha uh -huh. খুব ভালো লাগলো যে বিশেষ করে আপনি যে করেছেন এবং এই যে একেবারেই নজর দেওয়া হয় না যে আমাদের বিরাট একটা বৈষম্য বেশিরভাগ লোক শর্ট ডিস্টেন্স যায় এবং একটা সবসময় যেমন রিক্সার বিরুদ্ধে একটা প্রচারণা করা হয় সেটা তুলে ধরেছেন তার জন্য ধন্যবাদ আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে যে দু হাজার সনে দু সপ্তাহের জন্য ঢাকার ট্রান্সপোর্ট খুব সুন্দর চলেছিল এটা কি আপনার জানা আছে এটা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ট্রান্সপোর্টটা হাতে নিয়েছিল তখন খুব সুন্দর চলেছে তার মানে চালানো যায় এটা এক্সাম্পল গেছে আর একটা হচ্ছে যে একটা লাইন পরে হবে নারায়ণগঞ্জ থেকে এখনই কিন্তু নারায়ণগঞ্জ থেকে টঙ্গি পর্যন্ত ট্রেন লাইন আছে ওখানে প্রতি পাঁচ মিনিটে বা দশ মিনিটে ট্রেন যাতায়াত করতে সমস্যাটা কি হবে সেটা হতে পারে না কেন তার জন্য মেট্রো লাইন হওয়ার আগে কারণ আমাদের মাল্টিমোডাল করা যেতে পারে আর আর একটা যে তৃতীয় প্রশ্ন যেটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ গভর্নমেন্ট বলেছেন সেটা অনেকেই বলে কিন্তু আমার মনে হয় যে সেটা হচ্ছে যে আমরা থাকি তোমরা যাও এটা করলে হবে না যদি আমরা রাজধানীটা অন্য কোথাও নিয়ে যাই তাহলে বাকি অল্প কয়েকটা জিনিস সেক্রেটারিয়েট এবং কয়েকটা মিনিস্ট্রি এবং এই এই কয়টা নিয়ে গেলে বাকিটা সবাই এমনি যাবে বাকি যাবার সেটা অটোমেটিক সেটা একটা অটোমেটিক সমস্যা ট্রাফিক রুল ফলো করার একটা স্ট্রিক্ট রুল করেছিল কিন্তু ওইটা বেশি দূর আগায় নাই ওটাতে এরা মানে আসলে একটা চেঞ্জ করলে সময় লাগে ওটা অ্যাডজাস্ট করতে কয়েকদিনের কয়েকদিন ছিল কয়েকদিনে দেখা গেছে যে আরো বেশি মানে 
ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে ফলে ওটাকে উঠাই দিয়েছে বলছে না এটা করা যাবে না কারণ এটা আরো সিচুয়েশন খারাপ হয় তো এটা দ্যাট দ্যাট ওয়াজ আনফর্চুনেট কারণ একটা চেঞ্জ করলে সেটাকে টাইম দিতে হবে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করতে এবং রুল ফলো করলে ট্রাফিক জ্যাম বেশি হবে এই কারণে আমরা রুল ফলো করব না দ্যাট ওয়াজ আনফর্চুনেট আর নারায়ণগঞ্জ থেকে যেটা বলছেন ওটা ওটা ওই এক্সিস্টিং লাইনের লাইন ওরা ইউজ করবে আমি যতদূর জানি ওরা ওখানে ওই লাইনটা কিছুটা ওরা এক্সিস্টিং লাইন ইউজ করবে বাকিটা হয়তো মডিফাই করে ওরা করবে এটা এটা ওদের প্ল্যানে আছে এতে হয়তো খরচ কিছুটা কমবে আপনি যেটা বললেন মাল্টি পারপাস এটা আমার মনে হয় যে সেরকমই একটা প্ল্যান আছে ওদের এইটা আর কি मेट्रोपलिटन অভিজ্ঞতা অনেকটা ওই ফ্লাড রেজিলিয়েন্সি কারণ আপনারা জানেন যে নিউ ইয়র্কে একটা সুপার স্ট্রং হয়েছিল স্যান্ডি তারপরে প্রায় কয়েক মাস বন্ধ ছিল বিভিন্ন জায়গায় এটা তো ভীষণ অবস্থা নিউ ইয়র্কে প্রতিদিন সাত মিলিয়ন সাত থেকে আট মিলিয়ন যাত্রী ন্যাচারালি দ্যাট ইজ দ্য হার্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানহাটনের সব ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে এটা ইট ইজ এ ক্রিটিক্যাল স্ট্রাকচার তো ওখানে আমি যেটা দেখেছি যে ইটস ট্রু দ্যাট দে গেট এ বিগ সাবসিডি ফ্রম দ্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল এস স্টেট কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এরা কিছু ইনোভেটিভ ই নিয়েছে যাতে কি না এদের খরচের কিছুটা কাভার হয় তার নতুন একটা আপনি হয়তো শুনেছেন কনজেশন গাড়ি ঘোড়া ব্যবহার করার জন্য যে পার্টিকুলারলি ম্যানহাটনের মাঝখান থেকে শহরের তো ওটা একটা এরা করছে কিন্তু কি টু দা সাকসেস বলতে হবে যে রাইডারশিপ রাইডারশিপটা যদি আমরা ঠিক মতো না করতে এস্টিমেট করতে পারি বা ই করতে তাহলে এটাকে সেলফ সেলফ সাস্টেন না হলে পারেও যেন সাবসিডিটা কমানো হয় নাহলে পারে তো আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে আমরা বিরাট বড় ভর্ত কি দিচ্ছি এই বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই মুহূর্তে তার অনেক কারণ আছে কারণ কিছুটা জানি ওগুলো হয়তো ওগুলো ওভারকাম করা আসলে পারে বিদ্যুতের খরচটাকে যদি স্টেবল করা যায় সাবসিডাইড করার কথা বলছে না ওটা থাকবেই যেটা আমার সবচেয়ে বড় চোখে লেগেছে সেটা হলো কনস্ট্রাকশন কস্ট আপনি দেখেছেন যে ঢাকাতে মিলিয়ন ডলার পার কিলোমিটার হাইয়েস্ট ওয়াজ ইন হংকং টু টোয়েন্টি এইখানে একটা কেন এত খরচ হচ্ছে ঢাকাতে কম্পেয়ার টু অল দা ইন্ডিয়ান সিরিজ এটা আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার এবং এটার ব্যাপারে আরো দৃষ্টি দেওয়া উচিত আর কি আপনি আর একটা জিনিস যেটা বলেছেন সেখানে সেটা হলো যে ইন ইনডিরেক্ট বেনিফিট অব দ্য মেট্রো ওখানে অনেকগুলো কিছু বলেছেন বায়ু দূষণ থেকে শুরু করে সবচেয়ে তো ওখানে আমি একটা জিনিস দেখেছি বিগেস্ট মিসিং যেটা সেটা আপনি একটা স্লাইডে দেখিয়েছিলেন একটা বিরাট অঙ্ক যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে বলেছে যে প্রতিদিন এই যে এই কনজাকশনের জন্য যে আমাদের যে ক্ষতি হচ্ছে এটা ইন টার্মস অফ ফিউ ক্রোস পার ডে দ্যাট ইজ দ্য ইনটেঞ্জিবল বেনিফিট ফর দ্য এম টি আর ওটা যদি আপনি অ্যাড করেন তাহলে মেট্রো মেট্রো রেলের যে এই যে আমরা ভর্তুকি দিচ্ছি সেটার সার্থকতা দেখানো সম্ভব কারণ এটা তো বিরাট কারণ সময় টাইম ইজ মানি সব জায়গায় আমরা দেখি যদি আমরা ভাবি যে বাংলাদেশের সময়ের কোনো দাম নাই দ্যাট ইজ নট ট্রু প্রোডাকশন বাংলাদেশ শুরু দিয়ে মিডল ইনকাম অ্যান্ড আলটিমেটলি ডেভেলপড কান্ট্রি ইন টোয়েন্টি ফোরটি 
each and every minute has to be counted to the amra or against a dollar figure bevar korte pari tahole nishondehe amra je kharch ta ekhon korchi seta korte hobe ar ki ar ekta jeta bolechen je eta thik ami jodi manhattan er sathe tulona kori manhattan er je proti ta station e kintu parking er byabostha nai kintu terminal e yes amde jodi long island railroad e te jan othoba metro railroad te jan okhane holo suburban ওখানে ওরা সব ড্রাইভ করে পার্কিং রোডে লেখে তারপরে গাড়িতে করে আসে কিন্তু ঢাকা শহরে হয়তো ওই শুধু টার্মিনাল গুলোর উপরে জোর দিতে হবে ওখানে মাল্টি স্টোরি পার্কিং এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা ওখানে সেকেন্ডারি ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে সেটা বাসই হোক বা গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থাই হোক এটার ব্যবহার যদি বাড়ানো যায় যদি আমরা রাইডারশিপ বাড়াতে পারি তাহলে ইট উইল বি ভেরি মাচ সাস্টেনেবল যদিও একটা সাবসিডি দিতেই হবে দিস ইজ এ সার্ভিস গভর্নমেন্ট হ্যাজ প্রোভাইড টু দ্য পিপল এবং ওইটা আমাদেরকে করতে হবে আর কি তাহলে আর আরেকটা জিনিস আমি যেটা যে শর্ট ট্রিপগুলো ওইগুলোকে আরও বেশি নজর দিতে হবে একটা জিনিস দেখা যেটা বলা যায় যে কনজাকশনের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ড্রবাক্স বলা হচ্ছে ঢাকা শহরে সেটা হলো স্লো মুভিং ট্রাফিক পার্টিকুলারলি বলা হয় রিক্সা রিক্সাকে রাতারাতি বন্ধ করা যাবে না কিন্তু ধীরে ধীরে ওটাকে আমাদের কমাতে হবে তাদের কারণ রিক্সা তো একটা বিরাট অঙ্কের মানুষের আহারের সংস্থান করে সেটা রাতারাতি বন্ধ করা যাবে না কিন্তু স্লোলি ওটাকে বন্ধ করতে হবে উইথ সারফেস ট্রানজিট বাসের ব্যবস্থা বেশি করতে হবে বাংলাদেশে তো আপনি জানেন যে বাসের অবস্থাগুলো খুবই করুণ ওখানে কোনো ফেসিলিটি নাই মানে ওখানে মানে ওঠার মতো সুযোগই নাই সেই বাসগুলো ব্যবহার করার ওগুলোকে উন্নতি করতে পারলে ওটা ভালো হবে আর একটা জিনিস আমার কাছে খুব মজা লেগেছে সেটা হলো যে আপনি উল্লেখ করেছেন যে এই যে মেট্রো এটা তৈরি হচ্ছে এটার আর্থিক সংস্থান অবশ্য জায়গা থেকে আসছে আই নো দ্যাট কিন্তু লোকাল পার্টনারশিপ আমি জানতাম না যে এটা বাংলাদেশে যখন পাওয়ারের খুব সংকট ছিল যে আমরা একটা কুইক পাওয়ার প্ল্যান্ট করেছিলাম ঘোড়াশালে আশি মেগাওয়ার আমি এখান থেকে জি কে নিয়ে গেছিলাম তখন আমরা একটা কোম্পানি লোকাল কোম্পানি করি সেটার নাম ছিল ম্যাক্স পাওয়ার সেখান থেকে দ্যাট ওয়াজ ইন টু থাউজেন্ড অ্যান্ড এবং আমি ওই কোম্পানির সাথে যুক্ত ছিলাম পরে অবশ্য আমার শেয়ারগুলো সব বিক্রি করে দিয়ে চলে আসছে কারণ এখান থেকে ম্যাক্স ইজ বিং ভেরি গুড দে আর ভেরি অ্যাক্টিভ ইন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট অলসো রূপপুরের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এত একটা বড় কাজ ওরা করছে আমি শুনে খুব খুশি হলাম আর কি মোটামুটি আমার দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টক ইট ওয়াজ ভেরি এডুকেশনাল আমিও জড়িত ছিলাম কারণ স্যান্ডি যখন হয় নিউ ইয়র্কে তখন আমরা আমি তো ফেডারেল ট্রানজিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমাদের এটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল আমরা এখানে একটা সিচুয়েশন রুম করেছিলাম কোন লাইন বন্ধ কোথায় মেট্রো কোথায় ওপেন করলো এটার সাথে আমি জড়িত ছিলাম পরে পরে তো আমরা অনেক ফেডারেল হেল্প করেছি আবার এই যে নিউ ইয়র্কে মানে সেকেন্ড অ্যাভিনিউ সাবে এটা কিছুদিন আগেই কত টু পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার আমরা অ্যাপ্রুভ করলাম আবার আর একটা টানেল হচ্ছে নিউ জার্সি মানে আমি নিউ ইয়র্কের সাথে বেশ জড়িত আর কি এসব এসব ব্যাপারে হ্যাঁ টেন বিলিয়ন ডলার হ্যাঁ টেন বিলিয়ন ডলার হ্যাঁ ওইটা এখন মানে আসে যায় আসে যায় ফাইনালি মনে হচ্ছে ওইটা হবে এখন আর আর যেটা বললেন যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যেটা হ্যাঁ যে তিরিশ হাজার কোটি টাকা যে ডেইলি যে লস হচ্ছে এটা হ্যাঁ আলটিমেটলি মেট্রোর এমনি গভর্নমেন্টের কিছু সাবসিডি দিতে হলেও আলটিমেটলি মেট্রো ইজ আই মিন দিস ইজ মানে পৃথিবীর টপ টোয়েন্টি বড় শহরের ভিতর ঢাকায় শুধু মেট্রো ছিল না এখন ঢাকাটা জয়েন করলো কিন্তু সেটাকে আমার আমার একটাই সাজেশন যে এটা ভীষণ রাখতে হবে যে কিভাবে মানে শুধু রেভিনিউ হ্যাঁ রেভিনিউ আমাদের ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে মানে ফেয়ার বক্স রেভিনিউ কিন্তু আলটিমেটলি অন্যান্য দিকেও যেন আমরা খেয়াল রাখি 
যাতে এটা মোটামুটি যদি আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কস্ট মেনটেন্যান্স এর কস্ট অপারেশন মেনটেন্যান্স কস্ট আমরা উঠাতে পারি তাহলেই এটা লং টার্ম সাকসেসফুল হবে এইটুকু আমি বলবো থ্যাংক ইউ Okay, so next we have uh, Joel Hashim Bhai. He has a question. Please yes. go ahead. Thank you. I have two questions. The first question is that the cost data is seen in India. The project was seen in India in 2020 and 2020. The old dollar conversion rate is the 2023 rate. না ওইটা 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 পুরানা রোড সেই জন্যই বললাম যে ওইটা হয়তো দশ বছরের পুরানা কিন্তু ওই থ্রি ফোর টাইমস ওইটা মানে ডলার মানে মানি ডিভ্যালুয়েট হয় নাই ওটা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান স্টাডিজ ওখানে লিঙ্কটা আমার স্লাইডে আমি রেখে দিয়েছি যাতে ওইটা ইয়ে করতে পারি ওইটা পুরো তবে ইন্ডিয়ান সিস্টেমটা খুব বেশি পুরানা না কলকাতা হয়েছে থার্টি সেভেন ইয়ার্স আগে কিন্তু তারপরে যেমন বোম্বে হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে দিল্লি দিল্লি সিস্টেমটা আলটিমেটলি শেষ হয়েছে রিসেন্টলি বাট শুরু হয়েছে হয়তো বারো তেরো বছর আগে ফলে ওইটা পুরানা ডলার হলেও মানে সেটি আমি বলতেছিলাম যে এটা এতটা মানে ইয়া সেটি হ্যাঁ না থ্যাংক ইউ আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দ্বিতীয় প্রশ্ন যে একটা আমার কাছে কনফিউজ লাগে যে ঢাকায় পার্কিং ফ্যাসিলিটি যদি করা হয় সেটাতে সিকিউরিটি থাকবে কি না আমি অফিস করি তারপরে ফেরার সময় তোমাকে নিয়ে যাব এই এইগুলো যদি চেঞ্জ না হয় পার্কিং ফ্যাসিলিটি তৈরি করা বা প্রপোজাল কোন সাকসেসফুল হবে বলে আমার তো মনে হয় না মানুষ দূরে থেকে এসে ঢাকা ইনস্টেড অফ লিভিং ইন ঢাকা তারা দূরে থেকে এসে ওখানে পার্কিং পার্ক করে ঢাকায় আসতে পারবে আর সিকিউরিটির ব্যাপারে ঢাকায় তো সে সিকিউরিটির ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে পার্কিং যে ফি নিবে সেখান থেকে সিকিউরিটির সিকিউরিটি না দিলে তো কেউ পার্ক করবে না গাড়ি ভাঙলে তো মানে ওইটা একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে যাবে সেই জন্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু মেক শিওর দ্যাট এটা সিকিউর প্লেস ওইটা করতে হবে হ্যাঁ ঢাকার ভিতরে পার্কিং হয়তো সম্ভব হবে না হয়তো দু এক জায়গায় হতে পারে আমাদের এখানেও যেমন মানে এন্ডে সবচেয়ে বড় লাইনের লাস্ট মাথায় পার্কিংগুলো বিরাট বিরাট হচ্ছে তারপরে ভিতরে হয়তো অল্প অল্প আসে সেরকমই হ্যাঁ মানে ওইভাবে মানে প্ল্যানটা করতে হবে গভর্নমেন্টে এটা থিঙ্ক করতে হবে আমরা তো শুধু হ্যাঁ বুঝলাম ওই ঢাকায় টার্মিনাল 3 তে যে আপনার পাঁচ তলা না চার তলা বলা পার্কিং ফ্যাসিলিটি করেছে হ্যাঁ ওখানে ওখানে কি এরকম চিন্তা ধারা করছে যে ওখানে সিকিউরিটি থাকবে লোকজন এসে পার্ক করে দু তিন দিনের জন্য চলে যাবে কক্সবাজার বা এখানে ওখানে যে তারপর দু দিন পর ফিরে এসে মেট্রো ট্রেন ব্যবহার করে তারপরে তাদের গাড়ি নিয়ে আবার রংপুর দিনাজপুর বগুড়া যাবে ইত্যাদি এরকম কি সম্ভব এরকম কোনো স্টাডি হয়েছে ঢাকার এয়ারপোর্টের হ্যাঁ ওইটা আমি একজাক্টলি জানি না কিভাবে এরা কি প্ল্যান করেছে ওইটা আমি স্টাডি করিনি এয়ারপোর্টের পার্কিংটা বাট আমি জানি ওটা বিরাট একটা পার্কিং স্ট্রাকচার করেছে হ্যাঁ কত হাজার গাড়ি পার্ক করতে পারবে হ্যাঁ এটা সিকিউরিটি ব্যাপার আমার মনে হয় ঢাকা মানে বিশেষ করে এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি উইল নট বি এ প্রবলেম ডেফিনেটলি ওটা সিকিউরিটি করবে এখন কতজন মানুষ ওখানে পার্ক করে ফ্লাই করে হয়তো কক্সবাজার ভ্যাকেশনে যাবে এসে আবার গাড়ি নিয়ে বাসায় যাবে এটা এখন স্টাডির ব্যাপার আমার মনে হয় অবশ্যই তারা স্টাডি করেছে আমি জানি না এটা এটা ব্যাপারে একটু দেখতে হবে আর কি বাট হ্যাঁ বাংলাদেশে তো পার্কিং করে যে যাওয়া এটা তো নাই তাই না আমরা কোনোদিনই এখানে আমরা কোনোদিনই করি না এটা কোনো জায়গায় হয় নেই এখন যদি থার্ড টার্মিনাল থার্ড টার্মিনালে কিন্তু একটা স্টপ আছে মেট্রো একটা স্টপ থার্ড টার্মিনালেই আছে হ্যাঁ সবগুলো যদি ধরেন মনে করেন কনস্ট্রাকশন হয়ে গেল সব সুন্দর করে চলতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ তারপরে কিন্তু ওই আপনার যেটা 
মানুষজন কতদিন চলবে কত ব্যবহার করবে প্রতিদিন এটা আমার মনে হয় আলটিমেটলি ওই পার্কিং ফেসিলিটি না থাকলে ওটা সাকসেসফুল হতে কষ্ট হবে আমার মনে হয় সেটাই মানে মেট্রোতে তিন রকম রাইডার আছে একটা হলো পার্কিং করে যায় একটা হলো ড্রপ অফ মানে কিচেন রাইড বলে আমরা এখানে ড্রপ করে যায় হয়তো আত্মীয় স্বজন ভাই বোন বা ওয়াইফ ড্রপ করে দিল এটা আছে আর একটা হলো যে মানে ফিডার যেটা বাসে আমরা লিঙ্ক বাসে যাই বাইসাইকেলে যাই ওয়াক করে যাই প্রত্যেকটা মানে এই মানে আমরা ফার্স্ট মাইল লাস্ট মাইল বলি আর কি টেকনিক্যাল টার্মে তো প্রত্যেকটা ওই মোডই আমাদের ফিডার মোডই আমাদের সিরিয়াসলি কনসিডার করতে হবে পার্কিং যেটা আপনি বললেন পার্কিংটা দেখতে হবে কোথায় পার্কিং সম্ভব আবার কোথায় ড্রপ আপ করা যায় হয়তো বাংলাদেশে মোস্ট অফ দ্য টাইম ড্রপ ড্রাইভার ড্রপ করে গেল সাহেবকে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার চলে যায় মানে ফ্যামিলির অন্যান্য কাজে গাড়ি ইউজ করলো এর এরকম কিন্তু বেশি হয় ঢাকাতে ওই ওই ফ্যাসিলিটিটা যদি করা যায় যদি ইজি অ্যাক্সেস হয় ড্রপ করার তাহলে ওটা দ্যাট উইল বি এটাও থিঙ্ক করতে হবে আর বাইক কিন্তু একটা ওয়ান অফ দ্য মানে বেস্ট মোডস আই মিন বাংলাদেশে যেটা বাইকিং যদি আমাদের কারণ ঢাকা তো ফ্ল্যাটল্যান্ড এখানে বাইক করা সম্ভব বাইকের যদি একটা সিকিউর যদি পার্কিং করা যায় তাহলে বাইক করে এসে মানুষ অন্তত সারাউন্ডিং দুই তিন মাইল তো বাইক করে এখানে তো আমাদের দুই তিন মাইল বাইক করে এসে পার্কিং করে চলে যায় সেটা ঠিক করতে হবে না মোটরসাইকেল বলছেন আমি বাইসাইকেল আচ্ছা মোটরসাইকেল বাইসাইকেল বাইসাইকেল আমি একটু বলি আমি ডক্টর হালিদে বলছি একটা জিনিস আমাদের কনসিডার করতে হবে যে উবার সিস্টেম কিন্তু বাংলাদেশে আছে এবং আমাদের আমাদের যারা এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় আসলো বা ওরকম পার্সোনাল কার নাই উবার আজকাল ইউজটা বেড়ে গেছে আমার কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স নাই বাট আমরা আমরা দেখি যে উবার রাইডটা আরেকটা যেটা হলো সিঙ্গেল যারা যায় যে পাঠাও বা মোটরসাইকেল রাইডগুলো এত ফ্রিকুয়েন্ট হয়ে গেছে আপনি রাস্তার পাশে দেখবেন তো এগুলোর কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স থাকলে এবং এগুলোকে অ্যাজ এ ফিডার টু দ্য মেট্রো স্টেশন এগুলোকে কনসিডার করা হয়েছে কি না না হয়ে থাকলে দিস আর ডেফিনেটলি সাম অ্যাডিং পয়েন্টস যেটা মানুষের ট্রান্সপোর্টেশনকে মোর ইজিলি অ্যাভেলেবল করছে তবে আমেরিকার মতো ওই যে সেলফ ড্রিভেন কার আমি রাখলাম পার্ক করে চলে গেলাম তারপর আসলাম ওই সিস্টেমটা এখনো হয়নি বাট ইট মাইট কাম হু নোস আর যেটা বিদেশে যেটা আমরা দেখেছি আমেরিকাতে বিশেষ করে যে ইউ রেন্ট এ কার অ্যাজ ইউ অ্যারাইভ অ্যাট দ্য এয়ারপোর্ট আপনি এয়ারপোর্টে আসলে আপনি রেন্ট করে রাখলেন আপনি ওখান থেকে কার পিক আপ করলেন দুই তিন দিন থাকার পরে ইউ ইউজ দ্যাট কার অ্যান্ড দেন আবার যখন আপনি ফ্লাইটে গেলেন আপনি ওটাকে দিয়ে দিলেন তো ওই সিস্টেম আমাদের এখনো আসেনি আমার মনে হয় ওই তিনটাকে আমি ইউএস এর সাথে কম্পেয়ার করতে পারি বেশি অ্যাজ ইউ আর টকিং আসলে বাংলাদেশে যারা এর সাথে জড়িত ডিটেল স্টাডি করতে হবে তাদের আমরা আমরা তো ওভারঅল জাস্ট সাজেশন দিচ্ছি কিন্তু এই প্রত্যেকটা মোড আপনি যে যে হারিদ আপা যে যে বললেন এগুলা সবকিছু স্টাডি করে আলটিমেটলি একটা মানে এই যে রাইডারশিপ যেটা রাইডারশিপ নাম্বার অফ রাইডার্স ডিপেন্ড করে কিন্তু এই সব সবকিছুর উপরেই এবং এটা আলটিমেট যেটা ডাক্তার এই যে মোটরসাইকেলে এত রাইড নিচ্ছে মানুষ অফিসে দেখবেন ছেলে মেয়ে সবাই মোটরসাইকেল রাইডটা আমার মনে হয় কম্পারেটিভলি অ্যাফোর্ডেবল তো এই দুটো জিনিসকে আমরা কনসিডার করব কি না আমি আমি ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমের মধ্যে নাই বাট জেনারেল জেনারেল অবজারভার হিসাবে বলতে পারি আমরা যে জিনিসটা বুঝি যে এই ধরনের বড় ইনপুট যখন আমরা আনি তখন ডেফিনেটলি ইট ইজ এ কনস্ট্যান্ট এফোর্ট দিতে হবে অন অন দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলো কিভাবে অ্যাভেলেবল হচ্ছে কিভাবে একটা আরেকটাকে ফিট করছে কিভাবে একটা আরেকটাকে কমপ্লিমেন্ট করছে অর কম্পিট করছে তো এগুলো একটা কনস্ট্যান্ট রিসার্চের ব্যাপার ডেফিনেটলি অ্যাজ উই থিঙ্ক অফ কস্ট রিকাভারি বা সাস্টেনেবিলিটি এগুলো যখনই চিন্তা করি তখন এগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট রিসার্চ ফিচার যেটাকে ফিডিং করবে অ্যান্ড রিপ্ল্যানিং করতে হেল্প করবে 
এটা আমরা যে কোনো সিস্টেমে আমরা দেখে থাকি এবং আমি ঠিক বাংলাদেশে এই সিস্টেমটা কত রোবাস্ট এই ব্যাপারেও আমাদেরকে জানতে হবে যারা ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে কাজ করেন তারা সিস্টেমগুলোকে আর একটু ভালো করে দেখেন আই মোর এ হেলথ পার্সন আর আমি হেলথ সিস্টেম নিয়ে কাজ করি নট মাচ অফ ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বাট অবজারভেশন থেকে আমার যেটা আমার ফিডব্যাক হলো যে এই জিনিসগুলোকে আমরা কনসিডার করতে পারি আরেকটা জিনিস এটা একটা ডেভেলপিং একটা সিচুয়েশন অ্যান্ড থিংস ডেভেলপ অ্যাজ ফ্যাসিলিটিস আর অ্যাভেলেবল এখন যখন আমাদের এই মেট্রোর সিস্টেম আসছে তখন এই এইটাকে আর একটু বেশি ইউটিলাইজ করার জন্য দেখা যাবে যে একটা গ্র্যাজুয়াল বা স্পিডি হবে যখন আপনি খুব ভালো করে প্ল্যান করবেন আর গ্র্যাজুয়াল হবে যখন অটোমেটিক নিডটাকে মানুষ রেসপন্ড করবে আইদার দে দেমসেলফ উইল রেসপন্ড টু দ্য নিড অর দ্য গভর্নমেন্ট উইল হেল্প ডেভেলপিং দ্য সিস্টেম যেটা আমি বুঝি তো এটা দুইটারই সমন্বয় হওয়া উচিত যে কোনো যে কোনো ডিপার্টমেন্টের সিস্টেমটা যত রোবাস্ট হবে বোথ টেকনিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড আদার সিস্টেম মনিটারিং সিস্টেম রিসার্চ সিস্টেম যেটাকে যে ফিড ইন করবে টু ইম্প্রুভ দ্য ফ্যাসিলিটিস অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি অফ ফ্যাসিলিটিস যেটাকে বলছি আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য হিউম্যান কমফোর্ট পার্টটা হিউম্যানের যে টাইম ইউটিলাইজেশন এবং তাদের কমফোর্ট সিস্টেমটাকেও যেটাকে আমরা ইউজার্স ই বলি ইউজার্স কমফোর্ট যেটাকে বলি সেটাকেও ইনকর্পোরেট করতে হবে তো আমি ঠিক এর বেশি বলতে পারবো না বিকজ আমি সিস্টেম সম্বন্ধে আমার অত ভালো তো অ্যানালিসিস নাই বাট ডেফিনেটলি বুঝতে হবে যে এটা একটা গ্রোয়িং কান্ট্রি তার অনেকগুলো দেয়ার আর লট অফ ইস্যুজ হিউম্যান ইস্যুজ এথিক্যাল ইস্যুজ ল্যাক অফ সিস্টেম অথবা সিস্টেমের যে দুর্বলতাগুলো আছে এই জিনিসগুলোর মধ্যেই কিন্তু দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগুলোকে আমরা যত তাড়াতাড়ি অ্যাকোমোডেট করতে পারবো রেক্টিফাই করতে পারবো এবং একটা ভালো সিস্টেমের মধ্যে আনতে পারবো তত কুইকলি আমরা এটাকে কস্ট ইফেক্টিভ করতে পারবো কস্ট রিকাভারি করতে পারবো এটা ডেফিনেটলি দিজ আর মেজার ইনভেস্টমেন্ট সুতরাং একটা রোবাস্ট সিস্টেমই এটাকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যেতে পারে এটা আমাদের অন্য অন্য দেশের এক্সাম্পল থেকেও দেখছি বাট যেটা আমি আজকে একটা নতুন দেখলাম যে অন্য অন্য কান্ট্রিগুলোতেও স্পেশালি ওয়াশিংটন মানে আমেরিকা এবং আদার জায়গাতেও এটা সাবসিডি দিতেই হচ্ছে গভর্নমেন্টকে ইটস নট টোটালি একটা ব্রেক ইভেন সিস্টেম বা সাস্টেনেবল সিস্টেম আমি যদি না করি যে নিজের থেকেই ইনকাম করে নিয়ে আসছে অনলি ফিউ কান্ট্রিজ আর ডুইং দ্যাট অন্য অন্য কান্ট্রিগুলো কিন্তু গভর্নমেন্ট সাবসিডিতেই খুব ভালো লাগলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বাট আই লার্ন তো একটা জিনিস যেটা আমরা যদি অডিয়েন্স দেখি হ্যাঁ আমরা তো আমরা উই আর হিয়ার ইন দা ইউএস আমাদের ইনফ্লুয়েন্স ইস ভেরি মিনিমাল কারণ আমি ঠেকে ঠেকে শিখেছি আনিস ভাই ইউ অলসো নো উই অল নো রাইট সো আমরা এই এই যে এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দেয়ার আ লট অফ এজেন্ডা টু মেক গুড প্রগ্রেস ফর ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড দেয়ার ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড এভরিথিং এখন ওয়্যার ক্যান উই টেক ইট ফ্রম হিয়ার আমরা এখন নজরুল ভাইয়া বললেন যে হি প্রেজেন্টেড ইট ওয়াজ অন দেয়ার ওয়েবসাইট বাট পলিটিক্যাল ইউ নো অ্যাফিলিয়েটেড কোনো লোকজন না থাকলে এটা কিছুই আগায় না হ্যাঁ আর তার মাঝখানে আমি একটু লেট মি বি ভেরি ব্লান্ট একটু পয়সার খেলাও আছে ওখানে এটা তো আর কাউকে বলতে হবে না তো এটা এখন আমরা এত ব্রেইন ট্রাস্টে যে এখানে আছেন সবাই আপনারা এত খুব ভালো মানে আই এম সো প্রিভিলেজড টু হিয়ার অ্যাবাউট অল দিস তো এটা কি করা যায় মানে এটা একটু চিন্তা করা উচিত যে হাউ ক্যান উই মেক এন ইম্প্যাক্ট টু টু বাংলাদেশ টেক ইট টু দ্যাম অ্যান্ড দেন এক্সিকিউটেড সেটার মানে এটার সলিউশন আমি আজ পর্যন্ত পাইনি আই বিন ট্রাইং বাট আই ফেল মিজারেবলি ফেল রাইট সো এটা একটু এটা নিয়ে একটু কথা বললে ভালো হয় যে কোনো ট্রান্সপোর্টেশন মিনিস্টারের সাথে যদি আপনারা মিটিং করেন দেন প্রেজেন্ট দিস 
একটু লবি করতে হতে পারে একটু লোকজনের সাথে কথা বলতে হবে সো জাস্ট টক অ্যাবাউট দোজ ক্যান আ থিং বিকজ টেকনিক্যালি উই আর ভেরি সাউন্ড বাট ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা আসলে পিছিয়ে আছি বিকজ অফ ইউ নো অবভিয়াস রিজন অনেক কিছু এর মধ্যে থাকে তো সেটা নিয়ে একটু যদি কেউ কিছু বলতেন মানে আমি তো পলিটিক্যালি একদমই ইনভলভ না কিছু কাউকে চিনিও না জানিও না আমি আগে ওই যখন জামিল রেজা চৌধুরী ছিলেন ওনার সাথে কাজ করেছি ওনার মেয়ে কারিশ্মা এম আই টিতে পিএইচডি করতো তখন ওর সাথে আমি অনেক কাজ করতো এম আই টি থেকে ও যায় ঢাকা বুয়েটে জয়েন করলো আমি কাজ শুরু করেছিলাম কিন্তু আলটিমেটলি শি কুড নট সারভাইভ তো ওখান থেকে কুইট করে লন্ডনে চলে যায় গেছে মানে শি ইজ ডুইং ভেরি গুড বাট আলটিমেটলি সেই জন্য আমার এই এই এর অ্যান্সার বোধ হয় যারা আরো সিনিয়র যারা আরো কানেক্টেড তারাই ভালো দিতে পারবে আমি কিছু বলতে পারবো না এই ব্যাপারে এটি আর কি ওকে লেটস গো টু দি কোশ্চেনস হ্যাঁ মেবি এটা আমরা পরে আলাপ করি হ্যাঁ পরে আলাপ করা যাবে ওয়েলকাম ব্যাক थैंक यू थैंक यू ডক্টর জাহাঙ্গীর দেওয়ান প্লিজ গো अहेड আনমিউট ইয়োরসেলফ थैंक यू আনিস ভাই ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন ভাই মাই ওল্ড ফ্রেন্ড আনিস ভাই আনিস ভাই এবং আমরা আমরা উঠে যাই এই হলো but it is a wonderful presentation uh, he dug into and you know nazrul uh, bhai deshe onek contribute koren ami jani ruete uni scholarship program shuru korchen which is uh, great amader eta theke learning o ache je amra how we each of us can do oi je kennedy sei old kothai je oneki bangladesh eta korena seta korena amra ki korchi bangladesh er jonno right je onek kichu ache paisala ekta raise korlo je অনেক ক্ষেত্রে অনেক কাজ করে না ফয়সাল আমরা একসাথে প্রজেক্ট সাবমিট করেছি কিছুই হয় না ওয়েস্টেড লট অফ আওয়ার টাইম রাইট তো বাট ইন্ডিভিজুয়ালি লট অফ থিং ক্যান বি ডান ইউ এ সাম অফ আস আর ডুইং প্রাইভেটলি যেন আমরা প্রায় পনেরোটা ইউনিভার্সিটিতে ভিএলএসআই ল্যাব করে দিয়েছি আমার কোম্পানির মাধ্যমে সিমিলার কাইন্ড অফ থিং ক্যান বি ডান সাইবার সিকিউরিটি ফয়সাল ক্যান ডু সেম থিং সো দ্যাট পিপল ক্যান গেট বেনিফিট সো কামিং ব্যাক টু কোশ্চেন আমার কিছু ধারণা আমরা যেহেতু মন্ট্রিয়ালে ছিলাম আই ক্যান এবং আই ওয়াজ লিভিং ইন সিডনি অ্যাজ ওয়াল সো ওখানে মেট্রো খুব হেভিলি আমরা ইউজ করতাম নজরুল ভাই আমরা দূরে থাকতাম একটা শহরে প্রায় বিশ পঁচিশ মাইল উই আর ইউজিং ট্রান্সপোর্টেশন টু কাম টু দ্য ইউনিভার্সিটি এভেন টিল মিড নাইট রাইট অ্যান্ড দেন আফটার মিড নাইট দর দ্য বাস টেকিং আস টু দ্য নিয়ারেস্ট টু আর হোম তো এই ধরনের একটা চিন্তা যদি বাংলাদেশে থাকে যে কারা আসলে মেট্রোতে উঠবে এটা আছে কিনা তাদের স্টাডিতে নজরুল ভাই যে কয় ধরনের লোক আসছে যারা বাংলাদেশে অফিসে আসে মতিঝিলে আসে বিভিন্ন জায়গায় যায় শপিং সেন্টারে আসে বসুন্ধারায় যায় রাইট মোস্ট অফ দি বিগ শপিং সেন্টার আর দি কানেক্টেড নিয়ার টু দ্য মেট্রো রেল ওর লাস্ট মাইল শুড বি কানেক্টেড বাই বাস সো দ্যাট পিপল কাম শপস অ্যান্ড গো রাইট অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি মেজর ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ওর বুয়েট যে আমরা যেমন ইউজ করেছি বাইরে মেট্রো এবং ছাত্রদের পয়সা কম সাবসিডাইজড সামটাইম তো এই ধরনের জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করলে যে একটা কস্ট বেনিফিট যে রাইডারশিপ আমার মনে হয় হিউজ স্কেলের রাইডারশিপ বেড়ে যাবে যেটা দিল্লি অথবা ওটা ডিটেল যদি স্টাডি করা হয় যে দিল্লি এবং একটা বোধ হয় বম্বে যে রাইডারশিপ অনেক কলকাতাতেও আমার মনে হয় এই গাজীপুর থেকে আসতে পারবে দূরে বাড়ি কিনবে তাহলে তার খরচও কম হবে ঢাকায় একটা বাড়ি কিনতে দুই তিন কোটি টাকা লাগে 
মিনিমাম এক কোটি গাজীপুরে কিনলে অর্ধেক দাম কম তো এটা একটা প্রসেস আর একটা যেটা আপনি খেয়াল করছেন নজরুল ভাই আমরা ওই যে শপিং সেন্টারে মনে আছে যে ওই যে ম্যাগিল মেট্রো প্রাইভেটাইজেশন it increases the revenue for the government mane joto sell hobe government to e pabe oi je ki bole sales tax tai na so ei dui ta point i ami chinta korte si je whether this is in the long term plan short term to hobe na this takes 20 years tai na ar ekta bhalo point ar ekjon bolche secretariat by the move korano right ota kokhono hoy na onek dabi chilo bolchilo je gajipur othoba on dike move korano right eta hoy ni anyway those two points what do you think about those two points now we have now thank you uh, jahangir uh, the three part one jeta bollen je oi actually simulation model jakhon jakhon ekta metro toiri kora hoy bol er age kintu onek kharch kor million of dollar kharch kor simulation model toiri kora hoy kothay population kothay jabe bibhinno trip jemon home to work trip home to shopping trip home to school egla sob kichu স্টাডি করেই করা হয় তবে এর ভিতরে অনেক ভুল হয় কারণ মডেলটা পারফেক্ট কোনো সময় হয় না যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি পোর্টের গতে পোর্টের ওখানে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার দিছি ওদের একটা মেট্রো করার জন্য তো ওরা এস্টিমেট করলো হান্ড্রেড থাউজেন্ড পার ডে উঠবে মেট্রো তৈরি করার পর দেখা যাচ্ছে মাত্র টোয়েন্টি কেন এত হচ্ছে পরে দেখা যাচ্ছে ওখানে পাবলিকও আছে ওই ঠিক ঢাকার মতোই এই ছোট ছোট বাস যায় আসে ওখানে দিতে হয় হয়তো ওয়ান টেন্থ অব দা ফেয়ার মেট্রোতে উঠলে যে দুই ডলার দিতে হয় ওখানে ফিফটি সেন্ট ডলার কেহই মেট্রোতে উঠতেছে না ফলে দেখা গেল যে মডেলটা আলটিমেটলি কাজ করে নাই সেই জন্যে তবে হ্যাঁ আপনি যে কথাগুলো বললেন যে শপিং সেন্টার হংকং তো সাকসেসফুল ওই জন্যই হংকং হংকং ওরা বলে যে আমরা প্রত্যেক ইয়ারে যা ইনকাম করি তাতে প্রত্যেক বছরে চারটে বোয়িং সেভেন পার্সেন্ট দিবে এত ওদের ইনকাম কারণ দুইটা ফাইভ স্টার হোটেল প্রচুর শপিং সেন্টার এখন আমাদের সেই ভিশনটা রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা মেট্রো স্টেশন আলটিমেটলি মেট্রোর আশেপাশে কিন্তু ডেভেলপ হবে সবাই ওদিকে হয়তো কমার্শিয়াল করবে কিন্তু মেট্রোর ল্যান্ডের ইউটিলাইজেশনটা যদি আমাদের গভর্নমেন্টের মানে ভিশন না থাকে তাহলে তো হবে না তাহলে তো প্রাইভেট মানুষরাই কিনে নিয়ে ওরাই ওরাই বেনিফিশিয়াল পাবে সেই জন্যে আগে থেকে প্ল্যান করতে হবে প্রত্যেকটা মেট্রোতে কিভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করা যায় কিভাবে শপিং সেন্টার করা যায় এটি আর কি বললাম এটা একটা মানে প্রশ্ন করেন আমি ড্রাইভ করতে করতে কথা বলছি হয়তো আমি আমি বলি না ওইটা 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 একটা বিরাট সাবজেক্ট ওইটা আমাদের ডিসকাশন ছিল না আজকে আমরা মেইনলি ফোকাস করেছি মেট্রো রেলের উপরে পাবলিক ট্রানজিট আচ্ছা না ওই 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 টপিকটা আমরা আজকে ডিসকাস করিনি Okay, so that's not part of the agenda no. then? No. Okay. no. okay, then uh, re- regarding uh, Metro Rail, I think Faisal Bhai Jai point uh, to listen, that was also my question and that's a million dollar question and I don't know who has the answer. So, I'm going to say, 
ফেডারেল হাইওয়ে এর সাথে কাজ করতেছি আপনার স্টেট ডিওটি গুলার সাথে কাজ করতেছি তো উই আর ডেভেলপিং লট অফ টেকনোলজি দ্যাট উই কুড ইমপ্লিমেন্ট ইন বাংলাদেশ বাট উই ডোন্ট নো হু উই ক্যান অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড হাউ উই ক্যান গেট ইট আই মিন ইমপ্লিমেন্টেড ওভার দেয়ার so uh, this could be something that we can uh, discuss down the road so yeah uh, anyway uh, uh, i had some feedback or co- questions or comments related to the expressway uh, uh, but since that's not part of the agenda uh, i'll just pass for now yeah thank you comment no sir na amra hoyto kon ek shomoy next time amra মানে ঢাকার হাইওয়ে মানে ট্রাফিক কনজেশন ওইটা নিয়ে আলাদা অন্য একদিন আলাপ করতে পারবো ওইটা আমার আমার কাছে আছে ম্যাটেরিয়ালস বাট ওইটা এখন আমি প্রিপেয়ার করিনি আলী ভাই প্লিজ গো আহেড হিয়ার ওই আই ওয়ান্ট টু গিভ থ্যাঙ্কস টু ডক্টর আনিস রহমান ফর দিস প্রেজেন্টেশন না ডক্টর নজরুল ইসলাম হি মেড দি প্রেজেন্টেশন এই এই হলো আর আর কি but dhaka is a big city and uh, you can get almost everything there okay that i, I was there about a month in dhaka dhaka bangladesh you know and i liked it you know i liked it but the transportation is has some problem there and uh, so i i like dhaka you know okay that is all i wanted to say Okay, wonderful. Uh, now we, we also have Amjad Bhai from New York. Uh, you have a question, Amjad Bhai. Please go ahead. Uh, Hello? 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 Thank you, Dr. Nudul Islam. I'm actually going to join you. I'm going to see you. I'm going to be frustrated. So, I'm going to see you in the Netherlands. I'm frustrated. I'm going to see you in the Netherlands. I'm going to see you in the Netherlands. Anyway, আমি আমার কিছু অবজারভেশন কোশ্চেনও ঠিক না যেহেতু মেট্রো রেল নিয়ে ঢাকার মেট্রো রেল নিয়ে আলোচনা ঢাকার যে কোনো মেট্রো রেলই হচ্ছে পাবলিক ট্রানজিট এটা লুজিং কনসার্ন হবে এটা আমরা কখনো যে পৃথিবীতে খুব কম দেশি আছে যারা বিজনেস ওরিয়েন্টেড কান্ট্রি গুলা সিটি গুলা সেখানেই শুধু প্রফিটের দিকে যায় আদারওয়াইজ সব জায়গায় লুজিং কনসার্ন এবং দেন নিউ ইয়র্ক সিটিও তো আমার একটা অন্য অবজারভেশন আমরা যে ঢাকা থেকে মেট্রো বলতেছি দিস ইজ ঢাকা সিটি একটা ইনবিল্ড সিটি এখানে আমরা ওই মানে ইউরোপিয়ান কিংবা আমেরিকান কোন সিটির সাথে তুলনা করলে চলবে না যে আমরা কমিউটিং ফ্যাসিলিটি চাই আমরা পার্কিং ফ্যাসিলিটি চাই আমরা মার্কেটিং ফ্যাসিলিটি চাই ইত্যাদি ইত্যাদি এটা আসলে এটা সম্ভব না হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কমার্শিয়ালাইজেশন করার জন্য সম্ভব যেটা হয়তো এক্সিস্টিং বাস ডিপো যেগুলো আছে গাবতলি মহাখালি সায়দাবাদ এই জাতীয় যে বাস ডিপো যেগুলো আছে সেখানে হয়তো আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্যাসিলিটিস করে মাল্টি স্টোরেজ করে সেখানে করতে পারি যদি আমরা ই করতে পারি তো ওইগুলা আমরা ই করতে পারবো না তাছাড়া ঢাকার যে পপুলেশন এবং ঢাকার যে ডেন্সিটি অফ দা পপুলেশন এবং যে অল্প এরিয়া এটা যেহেতু ইনবিল সিটি এটা করতে গেলে সিটি ভেঙে নতুন করে প্ল্যান করতে হবে তো আমরা এক্সিস্টিং সিটির উপরে কিভাবে একটা এফিসিয়েন্ট ট্রানজিট সিস্টেম চালু করতে পারি সেটাই আসলে দেখা দরকার তো নজরুল সাহেব আপনি কি জানেন যে একটা স্টাডি করা হয়েছিল যে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলের জন্য বাংলাদেশ ব্রিজ অথরিটি একটা কিন্তু ফেসিলিটি স্টাডি করছিল তো ওই একই কথা আর কি এটাও মানে সেখানেও অনেক পলিটিক্স পলিটিক্স এটা কিন্তু মানে ডোনারদের পলিটিক্স বিকজ অফ ওটাকে আমি যতদূর জানি যে এটা সার্ভিসে আসতেছে না বিকজ অফ হিউজ এক্সপেন্সিভ বাট ঢাকা শহরের অল্প জায়গায় বেশি পপুলেশনের ট্রানজিট সলিউশন করতে আমি যদি ফিফটি পারসেন্ট পপুলেশনকে যদি মাটির নিচ দিয়ে আমি যদি মুভ করাতে পারি সবসময় তাহলে সেটি তো সেই দিকে তো আমাদের যাওয়া দরকার এখানে অনেক কথা আসছে যে ঢাকার নিচের মাটি খারাপ আন্ডারগ্রাউন্ড এরা সাস্টেন করে না এটা করে না কিন্তু সেখানেও কিন্তু কম্পিটিশন অনেক আছে এবং এটা ডক্টর শাহিন নামে একজন জিওলজি কি বলবো জিও টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট সে তার স্টাডিতে দেখাইছিল যে ঢাকার মাটির নিচেই বরং সেফ 
আমরা কেন এলিভেটেড এর উপরে এনকারেজ করতেছি এটা গেল একটা যেমন নতুন যে মানে প্রজেক্টটা কনস্ট্রাকশন চলছে সেখানেও দেখি যে এলিভেটেড প্লাস কিছু পোশন আন্ডারগ্রাউন্ড কারণ জায়গা ওদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে ওরা এলিভেটেড করেই করবে এলিভেটেড অনেক অনেক প্রবলেম এখানে খুব রোল খুব একটা বেশি না কারণ তাদেরকে আমরা যারা টেকনিক্যাল লোক আমরা যারা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করি আমরা যেভাবে মোটিভেট করতে পারি কনভিন্স করতে পারি পলিটিক্যাল ম্যানেজ করতেছে এটা কোয়ার্ডিনেশনে কি রিয়েল প্রফেশনালরা আছে এখানে দেখা যাচ্ছে রিটায়ার্ড আমরা এসে কিন্তু হরটা করতে হয়ে যাচ্ছেন উনি ছিলেন এম এন সিদ্দিকির কথা বললেন আমি কিন্তু কোনো প্রফেশনাল লোক না থাকলে সেখানে পলিটিশিয়ানরা ভালো মেসেজ পাবে কি করে আর পলিটিক কিভাবে ভালো সিদ্ধান্ত আসবে এটা কিন্তু হচ্ছে সবচেয়ে বড় নাই তো আমার মেন যে জানা দিয়েটা আমরা কেন এলিভেটেড উপরে আমরা বাদ দিয়ে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে যাচ্ছি না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে এটা অনেক আগেই এটা নিয়ে আলোচনা ছিল নিশ্চয়ই আপনারা জানবেন যে আমরা টঙ্গি থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত আমাদের কোনো ল্যান্ডের সমস্যা নাই আমাদের কিন্তু কোনো জায়গা কোনো কিছু সমস্যা নাই শুধুমাত্র এক্সিস্টিং যে রেল ট্র্যাক এটাকে যদি আমরা মাটির নিচে দিয়ে দিতে পারি স্টেশন করার উপরেই থাকবে এটাকে যদি আমরা মাটির নিচে দিয়ে আমরা পুরো যদি সেরকম প্রজেক্ট নিতে পারি তাহলে কিন্তু বিরাট একটা লোক ঢাকার বাইরে কমিটিং এর একটা বিরাট সুবিধা থাকে এবং এটা কিন্তু টঙ্গিতে অফিস করতে আসে তেজগা থেকে ট্রেনে ওঠে অথবা এয়ারপোর্ট স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে গাজীপুরে অফিস করতেছে তো আবার গাজীপুরের লোক মতিঝিলে আসছে ওই ট্রেনে করে মাঝে মাঝে আমরা চালু করি জাস্ট এটা পলিটিক্যাল ডিসিশনে কিংবা কি কারণে রেলওয়ে অবস্থা এরকম আমি জানি না বাট এটা কিন্তু আমরা টপ প্রায়োরিটি দিতে পারতাম কিন্তু সেখানে আমরা নষ্ট করে ফেলছি দেখি এক্সিস্টিং রেলওয়ে ট্র্যাকের উপরে আমরা এলিভেটেড ওই এক্সপ্রেস হয়ে করে কিন্তু আমরা যে ওটা নিচে যে আমাদের যাওয়ার একটা সুযোগ ছিল সেই সুযোগটা কিন্তু আমরা নষ্ট করছি এই যে সিদ্ধান্ত গুলা এই সিদ্ধান্ত গুলা তো আর পলিটিশিয়ানরা নেয় না এই সিদ্ধান্ত গুলা তো আর আসলে রিয়েল প্রফেশনাল প্রপার জায়গায় নাই দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল প্রবলেম আমি জানি না নজরুল সাহেব এক হবেন কিনা কারণ আমি কিছুদিন সৌভাগ্য হয়েছিল আমার ঢাকার আমি বাংলাদেশে চাকরি করছি দীর্ঘদিন এবং বাংলাদেশের রুরাল নেটওয়ার্কের উপরে প্রচুর কাজ করছি আরবান সিটি গুলোতে কাজ করছি এবং সর্বশেষে আমার কিছুদিন কাজ করার সুযোগ হয়েছিল বাংলাদেশ ব্রিজ অথরিটিতে এবং ব্রিজ অথরিটিতে যখন আমরা এই যে যে প্রজেক্টের কথা আমি বলছিলাম যে ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে প্রজেক্ট ইন ঢাকা সিটি আমাদের সিটিকে যদি ঢাকা বাংলাদেশ ইজ এ গ্রোয়িং নেশন বাংলাদেশ একদিন ডেভেলপ নেশন হবে তো আমরা যদি এখনই যদি ওই রকম ভাবে চিন্তা ভাবনা না করে যদি আমরা শুধু সব এলিভেশনের পরে যাই এলিভেটেড স্ট্রাকচারের পরে যাই তো একসময় তো সিউলের মতো এলিভেটেড ভেঙে এলিভেটেড যে রোডগুলো আছে সেগুলো ভাঙতে হচ্ছে এবং পৃথিবীর অনেক শহরে আছে যেগুলো এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে বলি এলিভেটেড রাস্তাগুলা এগুলোকে ভেঙে কিন্তু ভেঙে ফেলা হয়েছে বিকজ অফ আমরা যত সোনার এটা শুরু করতে পারবো কত মানে আমরা কিন্তু এটা ইয়ে হবে কিন্তু ওই প্রজেক্টের অবস্থাটা কি আপনি জানেন কিনা সেটা আমার জানার বিষয় 
আর একটা হচ্ছে আমি যতদূর জানি যে ওই প্রজেক্টটা বলছে যে আন্ডারগ্রাউন্ড ইস টু মাস এক্সপেন্সিভ সুতরাং এটা ঢাকার জন্য ফিজিবল না এটা করে জাইকা তাদের ইন্টারেস্ট অনুযায়ী যেহেতু তারা সব সময় চাইছিল যে এলিভেটেড মেট্রো দিয়ে ঢাকা শহরকে কাভার করা বিকজ অফ এটা মানে আমাদের কষ্ট হবে জনগণের কষ্ট হবে কিন্তু তাদের ব্যবসা সফল হবে এবং তারা প্রথম দিকে সাকসেসফুল হয়েছে যে সায়দাবাদ থেকে আহ উত্তরা যেটা করছে এবং পরবর্তীকালে শুধুমাত্র ওই ফিজিবিলিটি স্টাডির কিছু প্রেশারের কারণে হয়তো কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড নিছে এটা ওয়ান থার্ড মতো এরকম হবে আসলে আপনার কি মত আপনি তো ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে দীর্ঘ এক্সপেরিয়েন্স পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের এবং বাংলাদেশের আমি প্রথমে যেটা বললাম ঢাকা এই যে ইনবিল্ড সিটি এটাকে এক্সিস্টিং অবস্থায় রেখে এই ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটাকে কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় কিভাবে জনসাধারণের উপকার ভোগী উপকার যোগী করা যায় সেটাই আমাদের আসলে চিন্তা করা উচিত আমরা ইউটোপিয়ান আইডিয়া নিয়ে অনেকেই যাব কিন্তু ওটা ফিজিবল না ঢাকার জন্য যেটা ফিজিবল সেটা সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলতেন তাহলে আমি কিছু উপকৃত হতাম থ্যাংক ইউ আমরা কাজ করি আমরা লেটস কালেক্ট আদার কোয়েশ্চেন সরি নজরুল আমার মনে হয় যে আরো আরো তিনজন হাত তুলে আসেন এবং উই উই অ্যাকচুয়ালি লস্ট খালিদ আহমেদ ভাই হি হ্যাড সাম কোয়েশ্চেন এট দি বিগিনিং বাট হি হি ড্রপ আমার মনে হয় যে আমরা শহীদ রব ভাই সুফিয়ান ভাই এবং জোল হাসিম ভাইয়ের কাছে আর একটু সংক্ষেপে শুনি শুনে তারপরে নজরুল একবারে অ্যাড্রেস করলে ভালো হয় দ্যাটস ওকে বরং তাদেরকে উৎসাহিত না করে তাদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা করা হয়েছে কাজী ভালো পরিকল্পনা করতে হলে তার একটা মানে বিপদও আছে সেইটা সেইটা একটা রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন ম্যানেজ করতে হবে এবং সিঙ্গাপুরে যেমন সিঙ্গাপুরে উনি দেখিয়েছেন যে খুবই সুন্দর চার্ট গুলি দেখিয়েছেন যে একশো এক পার্সেন্ট খরচ চলে আসে কারণ ওটা ওখানে তারা অন্তত ভালো পরিকল্পনা করে করেছে আমাদের সেখান থেকে শিখতে হবে আমাদের পরিবহন মন্ত্রী ওখানে গিয়ে চিকিৎসা নিয়ে আসেন কাজী তাকে হয়তো কিছুটা কনভিন্স করা যেতে পারে আপনিও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে নজরুল একবারে সবার জবাব দিবে আপনার সংক্ষেপে বলেন না আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম একটু ব্যক্তিগত উদ্যোগী হোক ই হোক কিন্তু ইট ইজ নট ইজি ফাইজল নোজ ইজ ভেরি ওয়েল হি ইজ ট্রাইং ইউ আর ট্রাইং আই হ্যাভ বিন ট্রাইং ফর আ লং টাইম কিন্তু কথা হচ্ছে যে বিদেশ থেকে যে নিঃস্বার্থভাবে কিছু করার চেষ্টা করলে পরে আমরা সাকসেসফুল হতে পারছি না সেখানে আমাদের একটা চিন্তা করতে হবে যে সুমিষ্ট্রিগতভাবে যদি আমরা যাই তাহলে হয়তো তারা শুনলেও শুনতে পারে একক প্রচেষ্টায় তেমন বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না আনলেস ইউ নো দ্য পার্সন হু ইজ দ্য কি পার্সন অ্যান্ড ওটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে গেছে তো তার অল্টারনেট হিসাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেটা আমি একটু দেখেছি সেটা হলো যে যে কোনো প্রকল্প বাংলাদেশে হোক সেটা সব কিছুর একটা দায়িত্ব কিন্তু দেওয়া হয় কনসালটেন্ট বা ইয়ে দায়িত্ব সবসময় বুয়েট পেয়ে থাকে 
একটা সোর্স আমাদের জন্য হতে পারে যে বুয়েটের মাধ্যমে যাওয়া ওটা অনেক সহজ হবে কারণ ব্যুরোক্রেসির মাধ্যমে যাওয়া ডিপেন্ডস অন হু ডি ইউ নো কি কানেকশন আছে এবং সেটা সহজ না ফয়সল বলেছে যে ওখানে অর্থের প্রশ্ন আছে জি আর একটা আমার ব্যক্তি আর একটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি যেটা ওই রূপপুরে কাজ করতে যে যে সৌভাগ্যবশত রূপপুরের যে কন্ট্রাক্টর ছিল ম্যাক্স গ্রুপ ম্যাক্সের যে মালিক বা চেয়ারম্যান আমার ব্যক্তিগত বন্ধু তো ওর মাধ্যমে আমি কিছু পরিবর্তন আনতে পেরেছি সরাসরি আসানদের বললে হয়তো ওরা করত না কিন্তু কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে ওটা করা সম্ভব এখানে যদি আমাদের দু সেন্ট দিতে চাই তো একটা সোর্স হতে পারে যে ডক্টর নুর ইসলাম যদি ম্যাক্সের সাথে কথা বলতে চাই আই ক্যান অ্যারেঞ্জ ফর ইট মেক এ প্রেজেন্টেশন থ্রু দেম ইউ মাই ডু ব্রিং সাম মাইনর চেঞ্জেস গভর্নমেন্টের কার কাছে যে আপনি কোনো সুযোগ করতে পারবেন কিনা এটা আমারও যথেষ্ট সহজ তো আমার অভিজ্ঞতা খুব ভালো না আনলেস ইউ নো সামবডি দে উইল নট লিসেন টু ইউ একটা উপমা দিতে পারি যে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতা একটা বিরাট প্রবলেম আমরা ওই জলাবদ্ধতা নিউ ইয়র্কের শহরে একটা খুব সহজ উপায়ে সলভ করেছি যেটাকে বলা হয় গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওটা নিয়ে আমি অনেক প্রেজেন্টেশন করেছি অনেক কিছু করেছি এখন ওটার দায়িত্বে আছে হলো দুজন মেয়র গত এক বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি জাস্ট টু টক টু দেম দে ডোন্ট হ্যাভ টাইম ফর মি সো দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি ইন বাংলাদেশ ওগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আনলেস ইউ হ্যাভ এ সোর্স আর একটা প্রবলেম হয় আমরা বাইরে থেকে যাই আমি যখন যাই আমাকে অনেকবার শুনতে হয়েছে যে হোয়াটস ফর ইউ এই প্রশ্নটা আমাকে শুনতে হয় প্রায় আমি বলবো যে আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট আই এম জাস্ট ট্রাই টু ডু আমার এক্সপিরিয়েন্সটাকে আমি দিতে চাচ্ছি তোমাদের আমাকে পে করতে হবে না আই উইল ডু ইট ফর ফর দ্য কান্ট্রি এই একটা প্রবলেম হয় যে এরা বিশ্বাস করতে চায় না যে আমরা নিঃস্বার্থভাবে যেতে চাই এটা তাদের মাথায় এখন আসে না পার্টিকুলারলি গোরক্ষি তারা ভাবে যে নিশ্চয়ই আমার একটা ইয়ে আছে নইলে আমি এটা তো ই করছি না এটা খুব দুঃখজনক কিন্তু কিছু করার নাই দ্যাট ইজ আওয়ার কালচার আর আমি একটা সংক্ষেপে ওই আমাদের একটু বলতে চাচ্ছি দ্য মেইন কারণ হলো আন্ডারগ্রাউন্ডের আমার সাথে এর আগে এর আগে খুব ডিটেল আলাপ হয়েছিল ডক্টর শফিউল্লাহ উনি ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন মারা গেছেন তো ডক্টর শফিউল্লাহ ওয়াজ ইনভলভ ওই আন্ডারগ্রাউন্ড ইয়ের উপরে তো ও আমাকে যেটুকু বলেছিল যে প্রাইমারিলি যেটা আমরা দেখছি যে আন্ডারগ্রাউন্ড ইজ কস্ট ইজ গোয়িং টু বি টু টু থ্রি টাইমস মিনিমাম অ্যাট দিস পয়েন্ট বাংলাদেশ সরকার ওটাতে অতটা আগ্রহী হবে কি না সন্দেহ আছে তার একটা এক্সাম্পল আমি দেই যারা জানেন যে পদ্মা ব্রিজ আমাদের গৌরবের ব্রিজ ওটা কিন্তু অরিজিনাল ডিজাইন ছিল সাসপেনশন ব্রিজের বিউটিফুল দেখতে আপনারা যদি পুরাতন ঘেটে দেখেন কিন্তু ওইটা বানাতে গেলে পরে আমাদের মিনিমাম আরও এক বিলিয়ন ডলার খরচ বেশি হতো কিন্তু ওই লাক্সারিটা আমাদের ছিল না সেই জন্য আমরা বক্স গার্ডারে চলে গেছি এবং ওই পয়সাটা সেভ করেছি বাংলাদেশের জন্য মানি ইজ এ বিগ প্রবলেম উই হ্যাভ টু রিকগনাইজ দ্যাট মেবি হান্ড্রেড ইয়ার্স ফ্রম নাও দে উইল কার্স দ্যাট ওয়াই ডিড উই ডি এ ডিড এ বক্স ওয়াই ডি উই ডু দ্য কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের পয়সা টানবে না फाइनान्सम इमेंटेशन এগুলো সব খুবই ইনভলভড হ্যাঁ এগুলো বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো করেছে আর স্লোলি দে উইল লার্ন ফ্রম ইউ নো ভেরিয়াস ইনপুট 
কিন্তু আমি মনে করি যে বাংলাদেশে বিজনেস কালচার এত স্ট্রং লোকাল ওর ফরেন তারা আসবে আগিয়ে আসবে অন্যান্য অনেক কিছু ফেসিলিটি তৈরি করতে রাউন্ড মেট্রো ট্রেন অ্যান্ড ফেসিলিটি ইত্যাদি হ্যাঁ কিন্তু যদি এর সাথে এটা একটু ইনভলভ আছে সেটা সময় লাগবে আমি মনে করি আর ইট উইল বি এ লার্নিং ফর ফর বাংলাদেশ আমি একটা জিনিস তুলনা করি মেট্রো ট্রেনের সাথে এই যে রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কনস্ট্রাকশন হলো তারা আউটপুট দিবে গ্রিডের সাথে কানেকশন করে দিবে বাড়ি বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে ইন্ডাস্ট্রিতে ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে টোটাল সাকসেসফুল এরকম মেট্রো ট্রেন না সুতরাং ইট ইজ এ ইনভলভ অ্যান্ড স্লোলি ওভার লার্ন অ্যান্ড ইউটিলাইজ এটা এটাই আমার ছিল স্টেটমেন্ট আর কিছু এখানে প্রশ্ন নাই আমার Wonderful. So, Anujul, you have a lot on your plate. Amjad Bhai's question, uh, Subhan Bhai. Uh, and uh, I, let, let me add one more myself to it. I mean, chiming with Amjad Bhai. It's, it's expensive, but it makes a lot of sense. The uh, underground railway could be a Dhakar Janionic Bhalohabe. In the Ami Aradi Act of Forame, যখন এই প্রসঙ্গ এই ধরনের আলোচনা হয়েছে আরো দু একটা ফোরামে শুনেছি মেট্রো রেলের ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি ঢাকায় সবাই তাই বলে কিন্তু সাবওয়ের দিকে কেউ কোনো কথাই বলে না তোমার চার্ট থেকে নজরুল তোমার চার্ট থেকে আমরা দেখলাম যে মেট্রো রেলের পার্সেন্টেজ খুবই অল্প অন্যান্য ট্রান্সপোর্টেশন মোডের তুলনায় তো এখন মেট্রো রেলটাও আমাদের দরকার এটা এটা অবশ্যই না যে মেট্রো রেল বাদ দিয়ে অন্য কিছু করতে হবে কারণ মিক্স ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট সো উই নিড মেট্রো রেল বাট এট দি সেম টাইম কেন সাবের কথা বলা হচ্ছে না ওভারঅল তুমি একটু কাইন্ডলি আমাদের কার একটু এডুকেট করো প্লিজ থ্যাংক ইউ এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক আন্ডারগ্রাউন্ড এলিভেটেড এই জিনিসটা আমি বলবো মানে এখানে আমি এটাতে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এখানে যারা ডিসিতে আছেন এই যে এয়ারপোর্টের দিকে ডালাস এয়ারপোর্টের দিকে যে মেট্রো লাইনটা গেল ওটা কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড চাচ্ছিল ভার্জিনে একদম মানে ক্রেজির মতো চাচ্ছিল না এটা আন্ডারগ্রাউন্ড হতেই হবে কিন্তু ফেডারেল গভর্নমেন্ট বললো না তোমরা যদি আন্ডারগ্রাউন্ড করো তাহলে আমরা যে নাইন হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার দিচ্ছি এটা আমরা দিব না কারণ ওইটা খরচটা মোর দেন ডাবল হয়ে যাচ্ছে অ্যারাউন্ড টু পয়েন্ট টু টাইমস হচ্ছে তো ফলে ওরা বাধ্য হয়ে এলিভেটেড করলো টাইসেস করাতে এলিভেট করলো বলে যে না এটা সম্ভব না কারণ আমাদের ওই ফেডারেল গভর্নমেন্টের মানি ছাড়া এরা করতে পারবে এখন সেই সেই জিনিসটা আমার মনে হয় ঢাকাতে হয়েছে না আন্ডারগ্রাউন্ড আমিও লাইক করি এখানে বস্টনে আমি বিগ ডিগে ছিলাম বহুদিন বিগ ডিগটা ফ্লাইওভার ছিল পরে ওইটা ভেঙে আন্ডারগ্রাউন্ড করা হলো একজাক্টলি এটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম অনেক টাকা খরচ হলো কিন্তু এখন আমাদের বাংলাদেশে মানিটাই তো আসল যাইকা মানি আন্ডারগ্রাউন্ডে দিবে না কারণ ওটা থ্রিটা অলমোস্ট টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস বেশি হয়ে যাচ্ছে খরচ ওরা বলছে না তোমার যদি সারপেসে করো তাহলে আমরা টাকা দিব এখন আমজাদ ভাই যেটা বললেন হয়তো চায়না বা অন্যান্য দেশ বলেছে দিব কিন্তু ওইটা আসলে ইনফ্যাক্ট ওদের কাছে কারণ কন্ট্রাক্টের ব্যাপার আছে ওরা কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট নিবে কি করবে কত লং টার্ম না এখানে ইন্টারেস্টের ব্যাপার না এটা জি টু জি অ্যাপ্রোচে অনেক কোম্পানি রাজি আছে না হ্যাঁ কোম্পানি রাজি হলে তো হবে না এটা এটা আসলে गवर्नमेंटের সাথে মানে কন্ট্রাক্টে আসে गवर्नमेंटও রাজি पॉलिटिकल डिसीजन রাজি আপনি যা আপনি হয়তো জানেন যে এই ফিজিবিলিটি স্টাডি কিন্তু করতে বাধা ছিল फ्रॉम জাইকা फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ আমি <laughs> 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 আগে থেকে যখন ওই যে ডান দিকে চলে গেল ওইটা ওইটা ফ্লাইওভার করলো কারণ 
আলটিমেটলি কস্টটা এরাই মেন করছে কারণ কস্ট প্লাস রাইডারশিপ এয়ারপোর্টে এই লাইনে এইট মিলিয়ন আট লাখ আট লাখ প্যাসেঞ্জার ডেইলি যাবে এরা মনে করছে দিস ইজ দ্য বিজিএস্ট করিডোর এবং এরা মনে করলো যে না এখানে কস্টটা যদি ডাবল হয় তবু ইটস ওর দিক কারণ এটা উপদেশ করা যাবে না এইসব ব্যাপারেই আমার মনে হয় আন্ডারগ্রাউন্ড করেছে পলিটিক্যাল কিছু থাকতে পারে আমজাদ ভাই আমি ঠিক জানি না ওইটা ওই দিনে আমি কথাও বলতে পারি না তবে পলিটিক্স সব জায়গায় আছে এবং এই যে টোটাল ক্যাপিটাল কস্ট যে আমরা থ্রি টাইমস দিচ্ছি এর সাথে হয়তো পলিটিক্স জড়িত আছে এটা আমরা যেহেতু আমরা জানি না বলবো কিন্তু পলিটিক্স মধ্যে আলাপ না করে আমরা যেটা বলবো সেটা আন্ডারগ্রাউন্ড আমিও প্রিফার করি এবং আমার মনে হয় এভরিবডি লাইকস আন্ডারগ্রাউন্ড দিস ইজ দ্য বেস্ট অপশন কারণ সারফেসে দেখতেও আগলি লাগে ডেফিনেটলি দেখতে আগলি লাগে তারপরে অনেক প্রবলেম আছে অনেক জায়গায় মানে সারফেসে ল্যান্ড নিতে হয় সেই জন্য আমি রিকমেন্ড আমি আমি প্রিফার করি আন্ডারগ্রাউন্ড কিন্তু আলটিমেটলি আন্ডারগ্রাউন্ড হয় নাই তবে কিছু কিছু মেজর করিডোর আন্ডারগ্রাউন্ড করেছে এইটা এইটাই বলবো আর কি আন্ডারগ্রাউন্ড এরিয়ার ব্যাপার আর যেটা আপনি বললেন ম্যান সিদ্দিকি এম এন সিদ্দিকি হ্যাঁ সে সেক্রেটারি সে তো হয়তো জানে না কিন্তু এই দেশে আমাদের কিন্তু সব সব বসরা কিন্তু লয়ার আমি ফেডারেল গভর্নমেন্টে দেখি আমাদের যত বস আছে এভরিবডি লয়ার ন পাস করে সে সব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সেক্রেটারি সব হয়ে গেছে কিন্তু ওর নিচের লেয়ারে যে আমরা আছি টেকনিক্যাল এরাই তো ওদেরকে ফিডব্যাক দেই ফিড এবং ওনারা যেটা বলে সেটা ঠিক আমাদের কথাগুলো ওনার পলিটিক্যাল ওইভাবে বলে আমি আই এম শিওর ওনার আন্ডারে যারা আছে তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট নলেজেবল এবং সাজেশন দিবে বাট আই ডোন্ট নো হাউ দ্যাট ওয়ার্কস মে বি ম্যান এম এন সিদ্দিক সে হয়তো কারোর কথা শোনে না উনি যেটা ভালো মনে করেন বা উনি হয়তো পলিটিক্যালি যে যেটা বলে সেটি করেন কারণ এই যে জিনিসটা যে উনি বললেন যে আমি চেষ্টা করছি ইলেকট্রিক সাবসিডি দিতে সাবসিডি দিয়ে আমি দেখাবো যে না এটা আমার লস নাই দ্যাট দ্যাট ইজ নট এ সলিউশন সলিউশন শুড বি টেকনিক্যাল সলিউশন সেই সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি এখানে যারা ওনার আন্ডারে আছেন যারা তাদের একটা ভিশন থাকতে হবে কিভাবে নন রেভিনিউ ইনকামটা বাড়ানো যায় এবং যারা এই কষ্টটাকে মেক আপ হয়তো হান্ড্রেড পারসেন্ট পারবে না কিন্তু অন্তত কমাতে পারবে এটি বলবো তো আমাদের ভাই আপনার পয়েন্টটা খুবই ভ্যালিড পয়েন্ট কিন্তু ওই ব্যাপারে আলাপ করলে ওর কোনো মানে সলিউশন আমরা করতে পারবো না আর সোহেল ভাই কিছু অ্যাড করতে চান প্লিজ কেউ কিছু অ্যাড করতে চান এটা ব্যাপারে কারণ এর 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 ডিসকাশনের কোনো এন্ড থাকবে না কারণ এটা যখন আমরা পলিটিক্যাল এর দিকে আলাপ করব তখন ওর কোনো সলিউশন পাবো তবে एवरीबॉडी লাইকস আন্ডারগ্রাউন্ড डेफिनेटলি इट्स अ वेरी नाइस प्रब्लेम ডোনার পলিটিক্স আমি বলবো যে আমাদের পলিটিশিয়ানদের পলিটিক্স না ডোনার পলিটিক্স এবং ডোনার পলিটিক্স পলিটিক্স এর সাথে আমরা যারা পলিসি মেকার এই যে আমরা এই গ্রুপের ইনভলভমেন্টের কারণে কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডটাকে এক্সপেন্সিভ দেখানো হইছে স্টাডিতে আমার কাছে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আছে যে ওই প্রজেক্টটাকে এক্সপেন্সিভ দেখানো হইছে বলা হইছিল যে তুমি কম্পেয়ার করো ইন্ডিয়ার কস্টের সাথে তারা কম্পেয়ার করছে এটা ইউরোপিয়ান কস্টের সাথে তাই ইউরোপের সাথে যদি তুমি কস্টিং যদি কম্পেয়ার করতে যাও তাহলে তো এক্সপেন্সিভ এমনি এসে যাবে এখানে অনেক জায়গা কেন যাচ্ছে আপনি আপনার কথা থেকে বুঝতে পারলাম না এটা তো হয় জায়গা ওয়ান সারফেস জায়গা তো সারফেস সারফেসে যায় তারা কেন যায় তারা কেন যাবে তাদের কি আই ডোন্ট নো তারা কেন চায় কি জন্য চায় এবং এই যে এসটিপি এসডিপি যেটা ঢাকা স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং যেটা সেখানে কিন্তু জায়গার একটা প্রচুর मिनिस्टर <laughs> সেতু বিভাগ থেকে যখন এই ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রজেক্টটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে একটা 
একটা ফাইল একটা সাদা কাগজের নোট দিয়ে এই যে মিল আনার খন্ডকার আনোয়ার উনি নিয়ে যে অ্যাপ্রুভ করায় নিয়ে আসছে কি বলে প্রাইম মিনিস্টারকে বাধা দিয়েছে কমিউনিকেশন থেকে যে এটা করা যাবে না এই এসটিপি করা আছে সব এই করতেছে প্রাইম মিনিস্টার বলছে ফিজিবিলিটি স্টাডি তো অনেকেই করতে পারে তো উনি ওইটা অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছেন এবং ফিজিবিলিটি স্টাডিতে এসে এন্ড রেজাল্টে দেখাচ্ছে ইট ইজ টু মাচ এক্সপেন্সিভ ঢাকার বন্যা এক ইঞ্চি বৃষ্টি হলেই ডুবে যায় সেই জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড সম্বন্ধে তার একটু সন্দেহান ছিল discussion Mm-hmm. and uh, you know uh, we we can thank enough for dr nazir mm-hmm. islam for taking the time to educate us and all the experts everybody here professional dr shahid rab dr sufyan khandaka dr amjad uh, hussain uh, golam akhtar bhai and and dr and and his his wife mrs golam akhtar bhai apa আজমত আলী ভাই এভরিবডি আসাদুল হাকিম ভাই ছিলেন প্রথমের দিকে এখন উনি কোনো কমেন্ট করেন ফয়সাল কাদের জাহাঙ্গীর দেওয়ান এরা সবাই অত্যন্ত প্রফেশনাল নিজের নিজের ফিল্ডে খুব সাকসেসফুল এবং আজকের এই আলোচনায় সবাই পার্টিসিপেট করে একটা মানে সুন্দর একটা প্রাণবন্ত আলোচনা হলো এবং যে সমস্যাগুলো তুলে ধরা হলো এটা আমাদের কারো কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনো মেকানিজম নাই আমরা জানি যে সমস্যাগুলো কি আমরা তার অনেক সমাধানও হয়তো জানি কিন্তু যারা ইমপ্লিমেন্ট করবে তাদের কেউ তো আর এখানে থাকে না হ্যাঁ বিগ প্রবলেম এবং তাদের কাছে যে আমাদের পৌঁছে দেওয়ার কোনো মেকানিজম আছে তাও না কারণ তারা তাদের একটা নিজস্ব সিস্টেমে চলতেছে আমরা এক্সক্লুডার হিসাবে আলোচনা দেখি জিনিসটা কি এরকম মনে করতে পারে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টটা কে করবে এটা কি বাংলাদেশে পার্লামেন্ট করবে এটা কি বাংলাদেশের সেক্রেটারিয়েট করবে কোন সেক্রেটারিয়েট করবে এটা কি প্রাইম মিনিস্টারের অফিস থেকে একটা ম্যান্ডেট করা হবে এই সমস্ত আমাদের কাছে নাই বললো যে আমরা কত বছর থেকে এ নিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি মিস্টার মুহিত যখন জীবিত ছিলেন আমরা তার সঙ্গে চার পাঁচ বার মিটিং করেছি আমরা যেগুলো প্রপোজাল দেই সেগুলো আমি জানি যে আমি একটু সত্যি কথা বলি জানি যেগুলো চুরি হবে হ্যাঁ 
আশা <laughs> 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 আমাদের <laughs> 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 যে সময়ের খাতিরে কি জাহাঙ্গীর I have been through all this. Our project was a project in the ICT ministry. It was approved in the B2B government. It was a $4.5 billion project. China is funding half, government is funding half. So, at the end, our US portion was a project in China. Because China is a US in the US. Political আমরা নেক্সট আলোচনায় নেক্সট কোন এক সময় এক সময় আমি আমজাদ ভাই কি একটা টেম্পলেট এখনই পাঠাচ্ছি উনি টেম্পলেটটা যখন আমাদেরকে পূরণ করে দেবেন তখন আমরা একটা ডেট স্কেজুয়াল করব আমাদের নেক্সট দুইটা সেমিনার স্কেজুয়াল হয়ে আছে একজন হলো উইসকনসিনের এক প্রফেসর বাংলা ভাই তারা তার নাম হলো ইয়ে হচ্ছে শেখ ইকবাল হ্যাঁ ইকবাল ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ তাও ঠিক আছে ওরা ওরা করছে যে তোমার ওই মেডিকেল হ্যাঁ 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 বাংলাদেশের বেশ কিছু ওরা একটু সেমিনার দিতে চায় ওদের ক্যাপেবিলিটি ওরা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে কি কি করছে যেমন ব্রেইন স্টেশন একটা কোম্পানি আছে দে হ্যাভ अबाउट 800 পিপল দে আর ওয়ার্কিং রিয়েলি রিয়েলি গুড আর ও বেশ কিছু কোম্পানি আছে তো ওদেরকে আমি আপনার সাথে একটু কানেক্ট করে দিব আপনি একটু কাইন্ডলি গিভ देम আ প্ল্যাটফর্ম আমার ওই যে ব্যাংক টেমপ্লেটটা তুমি ওদেরকে ফরওয়ার্ড করে দাও আমি তোমাকে আবার ঠিক আছে ঠিক আছে আবার ওইটা ফরওয়ার্ড করে দিলে আমরা তখন ওদের সঙ্গে স্কেডিউল করে কাল করব অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ কিছু বলতে চান আপনার ওখানে আমার একটা ব্যক্তিগত রিকোয়েস্ট আছে ডক্টর নজরুল ইসলামের কাছে 
উনি ওনার বক্তব্যের মাঝে একটু বললেন যে জিআরসি স্যারের মেয়ের সাথে তার যোগাযোগ ভালো আছে আর কি আমরা নিউইয়র্ক থেকে একটা উদ্যোগ নিয়েছি জিআরসি স্যারের নামে একটা স্কলারশিপ স্থাপন করব বুয়েটে তা আপনি যদি কাইন্ডলি ওই কন্ট্রাক্টটা আমাদেরকে দিতেন ওই ব্যাপারে আমরা একটা ফান্ড রেজিং করছি ডিসেম্বরের দুই তারিখে নিউ ইয়র্কে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত এবং আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আশা করছি যে আগামী বছরের মধ্যেই আমরা বুয়েটে জেআরসি স্যারের নামে একটা স্কলারশিপ স্থাপন করব আমরা চেষ্টা করবো ওটা সেমিনার <laughs> 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 আমি